actually um, the idea came up about two months back and when uh, uh, Una came to me and asked me how we can go about this so I immediately jumped into the bandwagon and said we can do it like this we can have live interactions with the masters present day masters who have, who have seen the field and who have seen the evolution of Laya from the days of uh, Aripadi Raman Jengar and uh, whoever we know, GNB, Samuri Mama, KVN and other uh, artists, they have been part of the evolution, they have gone through the evolution, they were, they were also very instrumental in introducing a lot of innovation. In that way, we today have Sri Trichur Narendran amongst us who actually needs no introduction to the field for taking credit as a formality I just um, give a brief introduction about uh, Sri Narendra he actually belongs to a royal family in uh, Trishur his father Venugopala Raja of Manakulam Palace and his mother is Sarojini and he also belongs to that uh, Kerala Kalamandalam family. Uh, his brother uh, Rajendran was a violinist and his sister uh, vocalist Prema Balachandran. So he belongs to a musical family and music is in his genes. And he has been brought up under the big atmosphere of family musicians. Naturally his uh, one of his uncles I think you know I think more about the evolution uh, that will come from his own uh, words in a short while. So that is why I am not uh, going through the details of the biodata. That is one of the part of uh, this uh, program. That is the evolution from the artist point of view is going to be highlighted as the uh, part of this program. After that, I uh, we decided that uh, we should have one more Mardangis interacting with the uh, main artist, with, interacting with the uh, uh, Mardang Vidwan so that the Laya aspects, more Laya aspects come out and we have uh, uh, the audience get an uh, introduction and uh, more value. He has been performing concerts uh, since the age of 10, having accompanied senior artists like Shamamri Shinwasaya, Chambai, Vaidyanath Bhagadhar, KJ Jesudas, Nedanuri Krishnamurti, you name them, all of them are there in the Bhairata. <laughs> yes sir? <laughs> anyway. And he has also toured widely abroad and he, he further taught Murdangam at San Diego University, USA as a visiting professor. And he joined AR in the year 1992 and he served uh, till 2011. And he has been widely awarded also Vani Kala Sudhakara, Asana Vidwan of Kanchi Kamakoti Mat, Laya Kala Vipanchi and Madhura Murali Puraskar and Dr. Umayar from Shivaraman award for the best Mardang Vidwan and uh, many more awards like that. Narendran sir is an A grade, A top grade artist of the RT Radio and he is presently settled in Chennai. We have another uh, Mardang Vidwan who has nearly uh, more, more than three decades of, three and a half decades of experience. Manoj Shiva, he also belongs to a rich mu musical uh, lineage. I have seen his uh, father, his brother and his sister, everyone is into music. So he uh, learnt from uh, Kumbhakonam Rajapayar and Sri Ranga Raja from Jairaman before moving on to Palgat Ragusar. So that lineage, we want to bring the lineage also along with this in this program, through this program. Manoj Shiva also is an A top grade artist of All India Radio and he has accompanied legendary Vidwans like uh, Patamal, DK Patamal Mukta, DK Jairaman sir, KVN. T.N. Krishnan, Seshkabalan sir and all the other uh, youngsters of them. We also are happy to have Aditya Madhavan along with us today on board. He is a disciple of uh, Radha, Radha? Radha, Nambudri. Radha, Nambudri. Radha Nambudri of Mumbai and he is uh, currently learning from Sa Sanjay Subramanyam. We are very happy Narendran sir to have you among with us today. Uh, this program, as I told you, will be the evolution of Laya from your perspective and the perspective of Laya. Thank you, Manoj. Thank you, Aditya, for joining us. Namaskaram, sir. Over to you.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಸಭಾ ಇಂದ ಮಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ பண்ணದಕ್ಕೆ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ ಅರುಣ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರು ನಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎಡತ್ರಕ ಅಂತ ಮಾರಿ ಲೈಟ್ ಅಪತಿ ಮಾಡೋಣ ಇಂದ ಮಾರಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎನಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನಾರ ಅಂತ ಮಾರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮೋಡರೇಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸೊನ್ನೋಣೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಎನಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ವರಾರನ್ ತೆರ್ನೋಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ ಸೊಲಿಟನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ನರೇಂದ್ರ ಸೊಲಿಟರ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮುಳ್ಳ ಒಂದು ವಾಸಿಪ್ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ರದಕ್ಕೆ ಅರಗೆ ತರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೆಲ್ ಸೊಲ್ರನೋನ ಆಶಾ ಸೊಲ್ರ ಅಪ್ಲೋ ಒಂದು ಅಳಗಾರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ with those few words now i'll move on to the subject sir ninga uh, let us start with this ungloda journey of music ipdi aarambichathu adha patti sollunga and how you came under the tutelage of the legendary shri pal gatta ellarku namaskaram prasanna ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಾಡಿದ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಮನೋ ಶಿವ ಉಳಿಸೋ ಮಾಸ್ಟರೋಡೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ನನ್ನ ಅಂದ ಬಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿಟ್ಟು ಬರ್ರವರು ಅವರು ಇದರ ಒತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನೋಡೆ ನಂತ್ರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಭಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅಭಿಮಾನಂಗನಾಥನ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನೋಡೆ ನಂತ್ರಿ ತಿಳಿವಿಕರೆ ಇಂದ ಆದಿತ್ಯ ಮಾಧವನ್ ಉಳಿಸೋ ನಮ್ಮನ ಪಾಡಿ ಇವರ ನಾ ಕೇಟ್ರಿಕೆ ಇವರೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ರೋಡೆ ಅರೆ ಕೇಟ್ರಿಕೆ ಅವರ ಪಾಡಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾಜೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುಂದಂಕುಳಂ ಊರಲ್ಲ ಮಲಕುಳಂ ಪ್ಯಾಲಸ್ ರಾಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಪೊಂದ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಾವೋಡೆ ಮಾಮ ಪೊಂದ ಮಲಕುಳಂ ವಲಿಯ ಕುಂಜಿನಿ ರಾಜ ಅವರು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲ ಅದು ಕಥಗಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಂಬ ಈಡುಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಥಗಳಿಕ್ಕಾಗ ರೆಂಡು ಇದು ಅವ್ರ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಎಳ್ದಿ ಇದು ತವರ ಅವರ ವೀಣಾ ವಾಚಿಕರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ವಾಚಿಕರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ ಚಂಡವಾದ್ಯ ಕೇರಳ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಥಗಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೊಂಬ ಚೆಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಕಥಗಳಿಕ್ಕೆ ಅವ ಆರುಮೇ ಇಲ್ಲೇನ ನಾ ವಾಚಿಕರೇನು ಸೊಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾರಣದ ವಾಚಿಕಾರ ಅಪ್ಡಿ ಒಂದು ಅದಲೇಂದು ಬಂದವರು ಅವಳೋಡ ಅನುಗ್ರಹತನಾಲೆ ಬಂದ ಲೀನಿಯಜ್ ತ ಎನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೋಡ ಅಮ್ಮ ಪಾಟೂ ವಯಲಿನ್ ಪಾ ಪಾಟೂ ವೀಣೆಯೂ ಕತ್ತಿಂಡ್ರಕ ಪಾಡಿಂಡ್ರಿಂದ ಎನ್ನೋಡ ಅಕ್ಕ ಅದೆ ಮಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಲಿ ಅಪ್ಪ ಚಮ್ಮಂಗುಡಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತ ಟೈಮ್ ಗಾನ ಭೂಷಣ ಪಾಸ್ ಪಡ್ನಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿಂಡ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಣ್ಣಾವು ಕೂಡ ವಾಸಪ್ಪ ನಾರೇ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿರ್ಕೋ ಅದು ಮಾರಿ ಎನ್ನೋಡ ಬ್ರದರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ತ್ರಿಚೂರ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ನ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ರಿಟೈರ್ ಆನವರ್ ಇಪ್ಪೂ ನಾರೆಯ ಕಚೇರಿ ವಾಸಿಂಡ್ರಕಾರ ಅವರು ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ ಅವರೋಡ ಗುರುನಾಥರ್ ಡೇವಿಡ್ ಭಾಗವತರ್ನ ಕುಂದಂಕುಳತಿಲೆ ರೊಂಬ ಎನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಅವರ ತಾಂಗರ ಮಾರಿ ಇರಂದದು ಎನ್ನೋಡ ಎಲ್ಲ ಮೃದಂಗಂ ಸಂಗೀತಂ ಮಟ್ಟುಮಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂದು ಎಲ್ಲಾಮೇ ಅವರ ತಾ ಎನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇರಂದಾರ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾನೆ ಕೂಟಿಂದ ಅಳಿಸಿಂದ ಪೋಯಿ ಭಾಷಿಕರ್ತರು ಇವರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರಿಯಂ ನನ್ನ ತಿರಿಯಂ ಅಪ್ಪೋ
அவர் வந்து எங்கள் அப்பா ஃபேமிலியில் அங்கே இந்த டெம்பிள் சம்மந்தமாக ஒரு இதுக்காக வந்தார் அங்கே எவ்வரி இயர் இந்த ஆனுவல் ஒரு கெட் டுகெதர் நடக்கும் அப்போ அங்கே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே பாடுறவா பாடுவா டான்ஸ் ஆடுவா டான்ஸ் ஆடுவா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தது இப்போ அந்த போயின்னு இருக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அன்னைக்கு அப்போ எனக்கு ஏழு வயசு கூட ஆகலே சொல்கிறான் சின்ன வயசு தான் அவள் அவர் டான்ஸ் ரிஹர்சலுக்கு மாஸ்டர் வாசிட்டு இருந்தார் திடீர்னு அவர் எழுந்துட்டு போன டைமில் அது அந்த கண்டகதியில் இருந்தது அதெல்லாம் என்னோடய அக்கா சொல்லி தான் அக்காலாம் டான்ஸ் ஆட்டி இருந்த சமயம் தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட அது ஏதோ பா வாசிட்டு இருந்த டைமில் நான் அது மாதிரி வாசிச்சேனா அவர் வந்து ஓ இவனுக்கு மிருதகம் சொல்லி கொடுத்தா வருமே அதனால் அவனுக்கு மிருதகம் சொல்லி தரேன்னு சொல்லி எனக்கு மிருதகம் சொல்லி தர ஆரம்பித்தார் அவர் இனிஷியலி என்னோட அம்மா கிட்ட வோக்கல் மியூசிக் தான் கற்றுட்டு இருந்தான் அப்புறம் அம்மா சொன்னால் நீங்கள் வோக்கலை விட நீங்கள் மிருதங்கத்துக்கு போக உங்களுக்கு மிருதங்கம் இன்னும் நன்னா வரும்னு சொல்லி தான் அவர் அப்புறம் நாராயண பிஷாரெடின்னு திருச்சூரில் இருக்கார் அவரோட சிஷனாக போனார் கொங்கோர் புளி மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு லெஸ் தேன் ஒன் இயர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அப்புறம் அவருக்கு சென்னைக்கு வந்துட்டார் செம்பை மாமா கூட சென்னைக்கு வந்துட்டார் பர்மனண்ட்டாக இங்கே இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் வந்தார் அவர் அப்புறம் இந்த டேவிட் பாகோதர் தான் எனக்கு எல்லாம் வழிகாட்டி அப்படியே நாராயண் பி ஷார்டி மாஸ்டர் நன்னா சொல்லி தருவார் சொல்லி எனக்கு சொல்ல வச்சார் அவர் வந்து தான் எனக்கு பாட்டுக்கு வாசிக்கிறது வர்ணத்துக்கு எப்படி வாசிக்கிறது கீர்த்தனத்துக்கு எப்படி வாசிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார் சொல்லி கொடுத்த என்னோடய அரங்கேற்றம் பண்ண வச்சார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவரும் காசர்கோட்டுக்கும் எங்கேயோ ஷிஃப்ட் பண்ணார் எனக்கு ஒரு கேப்பு வந்தது அப்போ தான் கொடுவாயூர் ராதாகிருஷ்ணன் ரெகு சாரோட ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் வந்து எனக்கு வந்து எவ்ரி வீக் அவர் ஆத்துக்கு வந்து அவர் திருச்சூரில் இருந்தால் நான் குன்னங்குளங்கிற ஊரில் இருந்தேன் அங்கே வந்து எனக்கு பாடம் சொல்லி தந்துட்டு இருந்தார் அவரோட இனிஷியேட்டிவில் தான் ரெகு சார் கிட்ட போனோம்னு சொல்லி அவர் ரெகு சாரை எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வச்சு எல்லாம் ஆற்றுக்கு எல்லாம் வர வழிச்சு என்னை வாசிக்க வச்சு எல்லாம் கேட்க வச்சு அவரே சரி நீ வாங்குற மாதிரி அளவுக்கு கொண்டு விட்டார் ராதாகிருஷ்ண மாஸ்டர் கிட்ட கற்றுக்க ஆரம்பித்தது இருந்தால் நான் நிறைய சின்ன சின்ன காம்படிஷனுக்கெல்லாம் போய் இன்க்ளூடிங் இந்த ரேடியோ ஆல் இந்தியா ரேடியோ காம்படிஷனுக்கெல்லாம் வின் பண்ணேன் கேரளாவில் இருக்கிற அத்தனை பிரமுகர பிரமுக ஆர்டிஸ்டுக்கும் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் புதுக்கோடு கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் சி எஸ் கிருஷ்ணயர் சார் மாவேலிக்கர் ராம்தான் சார்னு ஆரம்பித்து அத்தனை பேருக்கும் எனக்கு வாசிக்கிற ஈவன் கே வி நாராயண சுவாமி கூட செவன்டி ஒனில் வந்து அங்கே பாடும்போது ஒரு வாட்டி நான் வாசித்தேன் அவரும் அது தான் சொன்னால் கச்சேரி கழிஞ்ச முடிஞ்ச உடனே அவர் சொன்னால் இந்த மாதிரி நீ மட்ராஸுக்கு வா ரெகு சார் கிட்ட கற்றுட்டு விடும் நல்லா வரும் நல்லா அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணார் அன்றைக்கி அப்படி தான் நான் ரெகு சார் கிட்டே வந்தேன் ரெகு சார் கிட்டே வரதுக்கு முன்னாடி இவர் நல்லா தயார் பண்ணியிருந்தார் நிறைய சமாச்சாரங்கள்லாம் எனக்கு சொல்லி வச்சு வாசிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் இங்கே செவன்டி த்ரீயில் தான் சென்னைக்கு வந்தேன் ஆ ரெகு சார் சொல்லியிருந்தார் இது தொ இந்த நிலமை பார்த்தா அவ்வளோ சரியில்லை நீ தொழிலாக வச்சுக்காது ஒரு சைடு வே வச்சுட்டு மிருதங்க சைடாக வச்சுட்டா போகிறோம் அதனால் ஒரு மினிமம் ஒரு டிகிரியாக இதை எடுத்துகிட்டு வா ஏதோ ஒரு ஜாபில் இருந்துட்டு இது சைடாக வச்சுக்கோன்னு சொன்னான் நானும் இங்கே வந்தேன் அது டிகிரி பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணினி ரிசல்ட் வந்தது நான் மட்ராஸ் கிளம்பிட்டேன் அப்படி வாத்தியாராத்துக்கு முதல் தரம் வந்து கார்த்தால் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் வந்து சரி நீ கொஞ்சம் வாசி காமி அப்படின்னு அவர் என்ன வாசிப்பெல்லாம் கேட்டிருக்காரு ஒன்றுமே வா அப்போ தான் ஒன்றுமே சொல்லலை நன்னா இருக்குன்னோ நன்னா வாசிக்கலைன்னோ ஒன்றுமே சொல்லலை இங்கே வந்து அவர் வாசிக்க சொன்னது அவர் சிஷ்யனாக ஏற்றுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சொல்லுவாருங்கிற மாதிரி இருந்தது என்ன வாசிக்க சொன்னபோது கொஞ்சம் சதுரசரம் வாசி திருஷரம் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் போரும் 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 இரு நான் சொல் சொல்கிறேன் சில சமாச்சாரங்கள் அது கேட்டுக்கோ நன்னா உனக்கு தோம்பு எங்கே போடணுன்னே தெரியாது எனக்கு ஒரே ஷாக் ஆகிடுது அப்புறம் சொன்னார் இந்த எப்படி வாசிக்கணும் அந்த தாள வட்டம் ஓரோ தாளத்திலையும் அந்த தாளம் காமிச்சுட்டு தான் மிருதகக்காரன் மிருதகம் வாசிச்சா பாடுற வாழ்க்கை சௌகரியமாக இருக்கணும் டி கே கோவிந்தராவ் சாரவ சொல்லியே இருக்கார் ரெகு சார் மிருதங்கம்னா எனக்கு தாளமே போட வேண்டாம் பார் அது எங்கே சமம் எங்கே இடம் எங்கிறதெல்லாம் தானாகவே அந்த மிருதகத்துலேருந்தே தெரிஞ்சு போயிடும் 
தெரியாத வாழக்கு இப்போ நம்ம ரேடியோ கச்சேரி கேட்குறோம் வச்சுங்களேன் தாளம் எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது பட் அந்த மிருதகம் வாசிக்கிறதுலேருந்து இது சமம் இது துருதம் ஆரம்பிக்கிறது இது அனுதிருதம் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிய மாதிரி தான் வாசிப்பான் அந்த மாதிரி வாசிக்கணும் அந்த தொம் வந்து தாள வட்டத்துக்கு அந்த பாதியில் விட்டு விடணுங்கிறது சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த தொம்மோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப சொன்னார் அவர் நீங்கள் அந்த தொம்ப பற்றி சொன்னேன் சாரோட சர்டன் ப்ரிலிமினரி டிஸ்கஷன்லாம் சொ பேசியிருந்த போது அவர் சொன்னார் என்னையும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் ஆட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ரிக்வஸ்ட்காக ஒன்று ரெண்டு நானும் சொல்கிறேன் இதே தான் நான் சேரும் போதும் கூட ஒன்று சொன்னார் நீ வந்து பெருசாக ஒன்றும் கணக்கு வைக்க வேண்டாம் பெரிய கூறவெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் நீ தொம்மை எப்படி சேர்க்குற எங்கே சேர்க்குற எங்கே சேர்க்கக்கூடாதுன்னு அந்த சென்ஸ் இருந்தாலே போதும் அதுக்கே மார்க் கொடுத்துருவேன்றது ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தார் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி சொன்னதுனால லெட்டர்ஸ் கோ டு தட் இப்போ சார் நீங்கள் தொம்பு பற்றி சொன்னேன் இந்த தொம்பு சேர்க்கறது சேர்க்காமல் இருக்கிறது அந்த தாளத்தில் எப்படி அது உபயோகப்படுத்துறது எப்படி அது ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸ் கொண்டு வருது அது தொம்பில் அது ஒரு தாளம் வாசிக்கிறச்சு ஆவர்த்தனை வாசிக்கிறச்சு அது கொஞ்சம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிங்க அதே மாதிரி பாட்டுக்கு எப்படி உபயோகம் உபயோகமாக இருக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் சார் சொல்லுவார் இப்போ ஆதி தாளமே எடுக்கலாம் ஆதி தாளம் மிஷ்ல சாப்பு தாளம் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சாச்சுன்னா அதுலேருந்து எல்லாமே வாசிக்க வரும் ஆதி தாளம்னா அதில் சதுரஸ்வரம் இருக்குது திருச்சுரம் இருக்குது மிஸ்ரம் இருக்குது கண்டம் இருக்குது மிஸ்ரம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போது ஆதி தாளம்னு சொல்லும்போது இப்போது பாதி தாளவட்டம் வரைக்கும் தொம் வாசிச்சுட்டு அடுத்த பாதியில் தொம் வாசிக்க ஆக்கி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தாளத்தோட அந்த ஷேப்பு தெரியும் இல்லைன்னா தலை கீழாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் நமக்கு இப்போது வாசிக்கிறத கொஞ்சம் இப்போ அந்த தொம்மை எடுக்காம ஜஸ்ட் அவரை ஜஸ்ட் அந்த தொம்மோடியே முழுக்க வாசிக்க சொல்றேன் இது வந்து இது வந்து சின்னதாக இருக்கும் பட் இந்த சின்ன சமாதாரம் தான் பெருசு ஆக்சுவலாக மொராட்டம் சார் போகும் தாளம் ஆமாம் இது ஆரம்பித்தப்போ இன்னும் நம்ம கை தானே இப்படி வந்துடும் அங்கேருந்து அது த்ரூ அவுட் கச்சேரியிலும் பாட்டுலேயும் இப்போ மிஷ்ர சாப்பு தாளத்துக்கு வாசிக்கிறோம் வச்சுங்களே இல்லை ரூபாய் தாளத்துக்கு வாசிக்கிறோம் வச்சுங்களே இப்போ ஆதி தாளத்தில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே அந்த அரை ஆவர்த்தனம் வந்து விடுறது முடியறது ஒன்று ரெண்டு இங்கே கால ஆவர்த்தனம் முடியறது அதனால் நாலு கால ஆவர்த்தனம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஃபுல் சைக்கிளாக வருது சின்ன சை தாளத்திலெல்லாம் இந்த விஷயம் இந்த ஹாஃப் சைக்கிள் வந்து ரெண்டு ரவுண்டு முடிஞ்சா தான் அந்த நாலு ரவுண்டு சேர்ந்தா தான் ஒரு தாளவட்டம் அப்பா த தீம் 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 அந்த தொம்பி விட்டுறணும் தீம் 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 அங்கே அரை ஆபரத்தனத்தை தொம்பிடு நான் தீம் நான் நாட்டு விட்டால் நல்லா இருக்காது தாளமே தெரியாது என்ன தாழ்ந்து நமக்கு அந்த ரூபம் கிடைக்காது அப்போ கீர்த்தனத்துக்கு வாசிக்கும் போது கூட கீர்த்தனத்துலேயும் அநேகமாக அந்த நாலு சைக்கிளில் தான் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு முடியும் போதும் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டதுக்கு தான் நல்லா இருக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த தாளத்தோட லகு அந்த திருத்தம் காமிச்சே வரணும் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஒரு திருஷ்டாய திருப்பட போட்டோம்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீனா தின் தின் நா மீன் நன்னா தின் ந தின் அந்த பிரிவை காமிச்சுட்டே இருந்தால் தான் அது வந்து பாடகால சௌரியம் ஸோ இந்த இந்த ரீதியில் இந்த தொம்மோட உபயோகத்தை பற்றி சொல்கிறச்சே அவனை ஒரு பாட்டை பாட சொல்லுவோம் தேவ 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 எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரூல்ங்கிற இது கிடையாது ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் எல்லாம் கிடையாது இப்போ வேற நடையா வச்சு தீம் நாம் தரக்கிட்டதா 
அங்க தோம் சேருறது அந்த சமம் வரதுக்கு முன்னாடியே சோம் சேரும் அப்பதான் அதுக்கு அழகு அது வாசிக்கிறத விட அப்படியும் இருக்கு அதனால அப்பா அப்படி சொன்னாலே இப்ப இப்படி வருது நினைச்சுக்க கூடாது கான்டெக்ட் டிஃபர்ஸ் எந்த இடத்துல எப்படி எங்கே சேர்க்கணுன்ற அது வந்து அனுபவத்தில் வரும் இப்போ ஒரு பாட்டு பாடும் சொல்லணுமா ஆமாம் அப்போ நான் அது சொல்கிறேன் இப்போ தொம் வந்து அது இந்த கீழ்ஸ்தாயே காமிக்கிற மாதிரி நம்ம பேசும்போது கூட இந்த தொம் கீழே சொல்லி தொம் இல்லாத இடம் மேலே மேலே தானே சொல்கிறோம் ஸோ பாட்டிலேயே மேலே மேலே போக போக ஷட்ஜத்தில் நிற்கும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ண ஆகி தொம் யூஸ் பண்ணாதுக்கு அப்போ தான் அதுக்கு அந்த அந்த நாதத்தோட அந்த ஸ்ருதியோட சேர்ந்த மாதிரி கேட்கும் அங்கேயே ஃபுல் தொம் வாசிக்க தொம் 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 தொம்புன்னு இருந்தாங்க அது நாய்ஸியாக மாறிடுறது அந்த ஹோல் வாசிப்பே கெட்டு போயிடுற மாதிரி இருக்குது அதனால் தொம் நம்ம அளவோட யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சங்கதிக்கும் ஒவ்வொரு சங்கதிக்கும் தொம் சேரும்போது தான் அது சங்கதியாக மாறுறது இப்போ தொம் இல்லைன்னாக்கா நமக்கு என்ன வேணால் அவா அப்போ அந்த இதுக்கே கொண்டு போக முடியும் இப்போது பாடுங்க அந்த தேவ கலையாமி தேச்சரணாம்பூஜேவனம் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெண்டு ஆபரத்தனும் தொம் வருது ரெண்டு ஆபரத்தும் தொம் வராம இருக்கு இதுல வரும் <laughs> முறைகள் வந்து அந்த காலத்துல எப்படி இருந்து இந்த காலத்துல எப்படி இருக்கு நீங்க கத்துட்ட போது எப்படி இருந்தது அண்ட் இப்போ எப்படி இருக்குது அண்ட் நீங்கள் ஏதாவது அதில் ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம் எவால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் டீச்சிங் மெத்தட்ஸில் அதை பற்றி 
இப்போ டேம் வாத்தியார் எனக்கு சார்கிட்ட வரற வரைக்கும் கற்றுன்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது வித்தியாசம் த சென்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான மாதிரி இருக்கிற சமாச்சாரங்களெல்லாம் அப்போது கற்றுன்றது கிடையாது இவர் தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி ஏற்றி 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 அது அது அந்த பாடங்கள்லேயே அப்படி தான் அப்படி தான் அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கார் எனக்கு அந்த ஆதி தாளத்தில் ஃபுல்லாக அந்த ஓரோ பாடங்கள் அது தான் நானும் சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன் இப்போ பசங்களுக்கு அதில் என்னென்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சொல்லி சொல்லி தரலைன்னா அவளும் அதை அத்தம்டே பண்ண மாட்டான் எல்லாமே அது தான் இப்போ நம்ம கச்சேரி வாசிக்கும் போது தனியார் தரம் வாசிக்கும் போது தான் கோர்வங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா கூட வாசிக்கிறதுக்கு பயப்பட்டாச்சுன்னா அப்புறம் வாசிக்கவே முடியாது லைஃப்பில் வாசிக்க முடியாது தைரியமாக வாசிக்கணும் தப்பு வரும் பரவாயில்ல அடுத்ததில் சரியாகிடும் இல்லாட்டா அடுத்தது சரியாக என்றைக்கு சரியாக இருந்தோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பிக்கப் ஆகி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த கோர்வைகளெல்லாம் வந்து சின்ன கோர்வைகள் இப்போ அந்த இது கூட சொல்கிறேன் அந்த ஃபுல் சைக்கிள் ஆமாம் சொல்லு சுத்தி பாடம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரே பாடம் எத்தனை நேரம் அரை மணி நேரம் வாசிச்சா தான் கொஞ்சமாவது அதை பற்றி தெரியும்னு மகாமேதை பாலக்காட்டு மணியரே சொல்லியிருக்கார் ஒவ்வொரு பாடமும் அவரும் நான் கேள்விப்பட்டது நம்ம ராஜா மணியாண்டெல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கச்சேரி இருக்கிற அன்னைக்கு தின்னாம் தறிக்கட்ட தீக்கு தக்க தறிக்கடான்னு மூணு காலம் வாசிப்பார் இல்லை ரெண்டு காலம் வாசிப்பார் அவ்வளோதான் அதுதான் அவரோட ப்ராக்டிஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் வாசிப்பார் அந்த அதில் இருக்கிற விசேஷம் என்னான்னு யாருக்கும் தெரியாது தெரியாதுக்கே நம்மளெல்லாம் இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் தின்னாம் தறிக்க தின்னாம் தறி அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அவர் அதுதான் பண்ணுவாரா வேறு எதுவும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஒரே ஒரு தபஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருந்தா சொல்லு சித்தி கிடைக்கணும்னாக்கா அது ஒவ்வொருவனும் எடுத்து தபஸ்ஸு மாதிரி பண்ணணும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுட்டு ஒன்றுமே நன்னா வாசிக்கிறதுக்கு இருக்கிறது நன்னா வாசிக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் அதுவே போரும்பார் அதனால் அவர் அந்த ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருக்கார் பழைய காலத்தில் படிப்பு கம்மி தபஸ்ஸு ஜாஸ்தி வர வர படிப்பு ஜாஸ்தி தபஸ்ஸு கம்மி அது எவ்வளோ நியாயமாக இருக்குது பாருங்கள் அது என்ன தெரிஞ்சது வாசி 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 தபஸ்ஸு தான் வேறு வழியே இல்லை அதனால தான் அது ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப்னு சொல்கிறது கொஞ்சமாக வச்சுட்டு சைடாக வச்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு வர முடியாது ஃபுல் டைம் இதுக்கே உழைக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு லைஃப் டைம் போகிறாது நான் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் சந்தேகமே <laughs> 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 அந்த சொல்லு அரை ஃபுல் ஆவர்த்தனத்துக்கு வாசிக்கிறது அரை ஆவர்த்தனத்துக்கு வாசிக்கிறது கால ஆவர்த்தனத்துக்கு வாசி கால ஆவர்த்தனம் அதே சொல்லு தான் கால ஆவர்த்தனம் தான் சொல்ல வாசிட்டு அந்த தீர்மானம் வாசி முடிக்கிறது இப்போ வாசிக்கணுமா இப்போ சிம்பிளாக ஒரு சொல்லு தீன் முக்கியமாக அவர் அவர் சொல்லுவார் மிருதகம் வாசிக்கிறதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் நல்லா இருக்கணும் இப்போது ஒரு ஆவர்த்தனம் வாசி அராவர்த்தனம் வாசி கால ஆவர்த்தனம் வாசி சமம் வாசிக்கும் போது ஃபுல் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் விட இருக்குது 
ചിലത് ചൊല്ല് നടുവിൽ പോകുന്നത് അന്ന് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വാശിക്കുന്നത് ചിലത് ഫുൾ സൈക്കിളിൽ വാശിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ അത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലൈക്കിൽ പോയിട്ടത് കേക്കറ വാക്കും കൂടെ എന്നാ വിഷയം കൃതി തിരിയേ വേണ്ട ഇപ്പടി വാശിച്ചാക്കാൻ അഴകാത്തായിരിക്കും നന്നാ അത് കാതിലേറും അത് പോയി ചേരും കേക്കറ വാക്ക് സോ ഇവർ ചൊല്ലുവാർ എന്താ എങ്കിട്ട ചൊന്നത് വന്ന് എന്താ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാച്ചാക്ക അങ്ങനെ നിറയെ മെഡിസിൻസ് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം നമുക്കെല്ലാം തിരിയാത് ബട്ട് അന്ത അറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പാർത്ത് നമ്മൾ അസിന്ത് പോയി ഓ എപ്പോഴും അഴകാ വെച്ചിരിക്കാൻ പാര് അന്ത അളവ് കിട്ടാ എന്താ ലിസണേഴ്സ് നമ്മൾ എതിർപ്പാർക്കണം വിഷയം തിരിഞ്ഞ ആൾക്ക് നന്നാ തിരിയും എന്നെല്ലാം വാശിക്കരാൻ കരുത് തിരിയാത്ത ആൾക്ക് അന്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു ഒരു അത് രസിച്ചിട്ട് ഇരിപ്പാ നിങ്ങൾ സുനിൽ എന്താ സൊല്ലി കൊടുക്കറച്ചേ എന്താ അരുതികൾ വെക്കണം അല്ലേ അതിൽ വെറൈറ്റി ആ വാസിക്കറത്ത് അത് സിമ്പിളാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളിലേത് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം ഏറ്റിട്ട് വരുത് എന്താ ഇത് ഇപ്പോൾ കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ധീം ഇതൊരു പക്ക ഇരിക്കട്ടും ഇതൊക്കെ മുന്നാടി ഇന്നും കൊഞ്ചം ഈസിയാ ധി തദ്ധീം കിട്ട കുക്കുതത്തളാങ്ക ധീം ധി തദ്ധീം കിട്ട കുക്കുതത്തളാങ്ക ധീം ധി തദ്ധീം കിട്ട കുക്കുതത്തളാങ്ക ധി തദ്ധീം കിട്ട കുക്കുതത്തളാങ്ക ധീം അപ്പടീന്ന് വന്നത് ഓരോ റൗണ്ടിലും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത് ആമാ അത് ദിത്ത ദിമിക്കട്ട ദിമി കിത കിത്ത തളാങ്ക് കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ഇപ്പൊ സമ്പിള വന്നാ കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട ധീ സിമ്പിൾ കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക ഇതിൽ ഇടഞ്ചിലില്ലേ കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീ തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീൻ തളാങ്ക് ധീൻ ത അങ്ങനെ കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തടി വെച്ചാൽ ഒരു തളാങ്ക് മിസ് ആയാൽ നമുക്ക് തോന്നും അതിനാൽ അത് തളാങ്ക മാറ്റി വിടുക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീൻ തളാങ്ക് ധീൻ താണ് അപ്പുറത്തെ തളാങ്ക് ചേരുമ്പോൾ എന്താ എട്ട് അക്ഷരം കൃത് പത്ത് അക്ഷരമായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗായപ്പ് കൊടുത്തു അത് ധീമും കൃതേ സമം തന്നെ അത് അന്ത ധീം എന്ന് പോടുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം അങ്ങ് ഗ്യാപ്പ് ത കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന മാതിരി വാശിക്കണം നിർത്തി നിർത്തി വാശിക്കപ്പെടാതെ അതെ പ്രാക്ടീസ് അടുത്തത് കിതക്കു കുത്ത ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെന്നത്തെ മുതൽ കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി തളാങ്ക് ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തളാങ്ക് ധീം ത തളാങ്ക് ധീം തളാങ്ക് ധീം തളാങ്ക് കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തകതിന ധീം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തരിക്കട്ട തകതിന ധീം ത തകതിന ധീം തകതിന ധീം തകതിന ധീം ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് വാശിക്കരുത് അപ്പം എന്നെ ആകരുതേനാക്ക അന്ത ചേഞ്ചസ് എതുക്ക് കൊണ്ടുവരുതേനാക്ക ചേഞ്ചസ് ഇരുന്നാത്ത നമ്മൾ മൂള വർക്ക് പണോ നമ്മൾ ഇപ്പം കിതക്കു കുത്തരിക്കട്ട തി കുത്തക്ക തളാങ്ക് ധീന് ആയിരം മാറ്റി വാശിക്കാനാ പാട്ടുക്ക് മെക്കാനിക്കലാണ് വാശിച്ചിട്ട് വരും ഒരു തളാങ്ങ് ചേർന്ന് എന്താ നമുക്ക് പുരിയണം അപ്പം മാസം ചൊല്ലുക അടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങ വന്ന് നിൽക്കണം നീ എന്നാ വാശാൽ തനിയാർത്തനം വാശിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇപ്പോൾ മേടയിൽ തനിയാർത്തനം വാശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധ കൊഞ്ചം എന്താ പക്കം എന്താ പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരാത് അതിനാൽ അത് പാട്ടുക്ക് പോയിട്ടേ ഇരിക്കണോ നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ എന്നാ വാശിക്കണം അടുത്ത ലൈൻ ഇന്ത വലൈൻ വാശിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈൻ വാശിക്കുന്ന വാശിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചെസ്സിലെല്ലാം പതിനേഴ് മൂസ് മിന്നാടി പാപ്പാളാണ് ആമാ പെരിയ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല അപ്പുറം എന്താ ഒരു മൂവ് പണുവ അതേ മാതിരി നമുക്കും എന്താ വാശിക്കുമ്പോൾ എന്താ പതിനേഴാമത് ലൈൻ എന്നാ വാശിക്കുന്നത് തിരിഞ്ചിട്ടാ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകരുത് നീ ഇങ്ങ ഏതാത് ഒങ്ക ടീച്ചിങ് മെത്തോഡോളജി ഇല്ല ഏതാത് നിങ്ങ ഇത് മാതിരി ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇതേ തന്നെ പണ്ടിണ്ടിരിക്കേ ഓക്കെ ബട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ്ക്കും എല്ലാ സമയത്ത് വരാത് വരാത്ത ആൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും പണ മുടിയാത് അവൾക്ക് എന്നാ വരതോ അന്ത അളവുക്ക് ചൊല്ലി തരത് അവൾ താ നല്ല സാമർഥ്യം ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചൊന്നതെല്ലാം പുരിയും അവ പ്രാക്ടീസ് പണി വാശിപ്പ് അവൾ താ നമുക്കൊരു വ
சொல்லி கொடுக்கும் போது நமக்கு தேவைப்படுற கச்சேரி வாசிக்க தேவைப்படுற எல்லா ஃப்ரைசஸ் நமக்கு வந்துடுது அது முதல்ல கற்றுக்கணும் அது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் இல்லை நன்னா வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் நமக்கு பாட்டுக்கு வாசிக்கிறதை பற்றி யோசிக்க முடியும் ஸோ என்னோட வாத்தியார் அந்த முதல்ல நாராயண பிஷாரடி மாஸ்டர் எனக்கு சொல்லி தரும்போது எனக்கு வர்ணத்துக்கு நின்று கோரிய வர்ணத்துக்கு வாசிக்கணும்னு எனக்கு எல்லாம் அவர் சிட்டை பண்ணி கொடுத்தார் அது தவிர வேற நான் எதுவும் வாசிக்கப்படாது அது வாசிக்கணும் அது வாசித்து அந்த கீர்த்தனத்துக்கு வாசிக்கிறது எல்லாம் சிட்ட பண்ணினார் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு என்ன தெரியும் கீர்த்தனை தெரிஞ்சால் தான் அந்த கீர்த்தனை தெரியறதுக்கு இப்போ எனக்கு அந்த வசதி இருந்து என்னோடய அக்கா வாழ்லாம் பாடுறதுனால கேட்டு கேட்டு காதலுக்கு இருந்தனால ஒரு அதனோட ஒரு இது தெரியறது மனசில் பட் அது வாசிக்கிறதுக்கு எப்படி வாசிக்கிறது எனக்கு முதல்ல சிட்ட பண்ணி கொடுத்தார் அது ஒரு இது இருக்குது நானும் அது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாக்கா கூட இருந்தால் தான் பாட்டுக்கு அவளே வாசிக்க வச்சுடுவேன் முதல்ல நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் வாசிச்சுட்டு அது இப்போ இப்போல்லாம் ரெக்கார்டிங் ஃபெசி ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால ரெக்கார்ட் பண்ணி திருப்பியும் அது போஸ்ட் போட்ட மாதிரி ப போஸ்ட் மாட்ட மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் என்னெல்லாம் நீ எப்படி வாசிச்சிருக்கணுங்கிறது சொல்லி தர முடியும் இப்போ அது அந்த காலத்தில் அந்த இது இல்லை நம்ம கேள்வி ஞானத்தில் காதில் வாங்கினது தான் உண்டு அப்போ பாட்டுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அந்த பாட்டு ஞானம் அது கேட்டு 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 தான் விருத்தி பண்ணணும் சங்கதிகள் சங்கதிகள் ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் ஆமாம் இப்போ சங்கதிகள்னு வரும்போது கூட இப்போ பாட்டுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு சாதாரணமாக வாசிச்சு விடலாம் நடையாக வாசிச்சு விடலாம் ஒன்றுமே இல்லாக்கி பட் அந்த பாட்டு சங்கதிக்கு வாசித்தா தான் பாட்டு பாட்டாக கேட்கும் நம்மளும் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அந்த சங்கதிகளுக்கெல்லாம் அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இருந்த போது சொல்லியிருந்தார் அந்த மாதிரி இந்த கேள்வி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொன்னார் வெறும் தக்க திமி தக்க ஜூனும் வாசிக்கணும்னா உடனே ஏற்றி விடலாம் அந்த சங்கதிகள் ஓரளவுக்கு ஆன்டிஸ்பேட் பண்ண தெரியற அளவு இருக்கும் போது ஏறினா நல்லாயிருக்கும் தென் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொன்னேன் பெரிய ஜமீன்தாரோ யாரோ போய் ஒரு மகாவித்தான் கிட்ட எனக்கு பாட்டுக்கு வாசிக்கிற சொல்லி தாங்க இன்றைக்கி கச்சேரி வாசி ஆகணும்னா கெஞ்சராக வாசிக்கணும் அதனால் நான் சொல்லி தர என்னட்டு தாக்கா தாக்கா தாக்கான்னு சொல்லி கொடுத்தாரு வா தா அப்படின்னாலும் தாக்கா தாக்கா வாசிச்சுட்டு இருப்பார் ஃபுல்லாக கச்சேரி ஃபுல்லாக தாக்கா 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 வாசி அவர் வாசிச்சார் அவருக்கு சந்தோஷமாச்சு நிறைய பணம் கொடுத்து இது பண்ணார் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வாசிச்சா போகிறாது அந்த கீர்த்தனத்துக்கு வாசிக்கிறதுங்கிறது சங்கதிகள் தெரியணும் அதுவும் மாஸ்டர் மணி மாஸ்டர் சொல்லுவார் நமக்கும் கொஞ்சம் சங்கீதம் தெரியுங்கிறது எப்படி நம்ம தெரிவிக்கிறது ஜனங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா நம்மளும் கொஞ்சம் வாசித்தா தானே சங்கதிகள் வாசித்தா தானே தெரியும் சும்மா நடா வாசிட்டே போகலாம் அதனால தப்பொன்றும் இல்லை கீழ்காலத்தில் பாடும் போது கீழ்காலம் தான் வாசிக்கணும் மேல்காலத்தில் மேல்கால சொல்லுகள் கீழ்காலத்தில் போட்டா ஒட்டாது நன்னா இருக்காது நம்ம பாட்டுக்காரே டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் அதனால் அதெல்லாம் பார்த்து இப்போ அந்த கீர்த்தனை ஆரம்பித்தாலே அந்த கீர்த்தனத்தோட போக்கு நமக்கு தெரியும் இது கீழ்காலமாக வருமா மேல்காலமாக வருமா ஆரம்பத்திலேயே தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அது ஜட்ஜ் பண்ணி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் என்ன என்ன நடை கொடுக்கணுங்கிறது
மனோதர்மம் முதல்ல நம்ம பைஹார்ட் பண்ணி வாசிக்கிறோம் நமக்கு நிறைய பாடங்கள் தெரியறது ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குற மாதிரி தான் நம்ம வொக்காபுலரி மாதிரி தான் மாற்றி 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 கொடுக்க வேண்டியது தான் ஒரே இதே நம்ம ரிப்பீட்டடாக சொல்ல வேண்டாம் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் இப்போ இன்றைக்கி சொன்னதே நாளைக்கு சொல்லங்கிறது இல்லை அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மாறி போயிடும் நம்ம ஸ்பீச் கொடுக்கும் போது அதே மாதிரி தான் மருந்தங்கத்துலேயும் இன்றைக்கி வாசிச்சா சொல்லி அங்கே நாளைக்கு வந்து வரணுங்கிறது கிடையாது பட் அந்த சொல் செலக்ஷன் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த சொல் வாசிக்கணும் அனாவசியமாக இருக்கிற சொல்லுகள் வாசிக்கப்படாது தேவையில்லாத இடத்துல தேவையில்லாத வாசிக்கப்படுது அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு புரிய புரியற அளவுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவ கேட்கணும் நிறைய இப்போ டிக்ஷனரி பார்த்து நமக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கலாம் பட் அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னொரு தான் பேசுறது கேட்டால் தானே தெரியும் அந்த மாதிரி கச்சேரியில் எது வாசிக்கிறதோ எப்படி வாசிக்கிறது எவ்வா என்ன வாசிக்கிறது நம்ம கேட்டால் தான் நமக்கு அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது வாசிக்க வரும் அதனால் கேட்கறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கேட்கறதுன்னு வந்தால் அதெல்லாம் ஆ இது தனியாபுரத்தனம் வாசிக்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு முதல்ல அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டப் பண்ணணும் எனக்கு வாத்தியார் நான் வாத்தியார்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் நான் கே வி மாமாக்கெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ தனியாபுரத்தனம் அவர் ஆதித்தாலத்தில் எனக்கு ஒரு தனியாபுரத்தம் சிட்டை பண்ணி கொடுத்தார் அவர் மாமாவுக்கு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவன் எப்போ வாசாலும் நீங்கள் ஆதி தாளத்திலே பாட்டுக்கோ தனி ஆதி தாளத்திலாம் விடணும் ஒரு பத்து கச்சேரி நான் அப்படி வாசிச்சிருக்கேன் ஆதி தாளம் தவிர எந்த தாளத்திலும் தனி வாசிக்கிறது இல்லை அது வாசிக்க 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 நமக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வருது இப்போ இப்போ கூட நமக்கு நன்னா தெரிஞ்சு தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணுங்கிறது இருக்குது நம்ம தெரியாத்து போய் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஆரம்பத்திலேயே ஏதோ சப்புன்னு போயிடுத்துனா ஃபினிஷ்டு அன்றைக்கி ஹோல் தனியார் தனம் கோவிந்தா ஒன்றும் வாசிக்க முடியாது ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணுற சமயத்தில் நம்ம மனோதர்மம் அப்போது ஆமாம் அந்த நெர்வஸ்னஸ் இதெல்லாம் முதல்ல இருக்குமே அது தாண்டணுன்னா நமக்கு தி அப்போல்லாம் ட்ரையல் அண்ட் எதாவது பண்ண முடியாது அந்த நெர்வஸ்னஸ் எல்லாம் போனப்போ நானே ஆரம்பத்தில் இருந்த மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் விட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அந்த நெர்வஸ்னஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு உங்களை எல்லாம் பார்த்து இல்லை என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் நிறைய கேக் நிறைய கேட்கணும் கச்சேரிகள் நிறைய கேட்கணும் அது மருதாவம் வாசிக்கிறதுக்கு அது நான் சொன்னேன் ஒரே கச்சேரி அதுவும் சொல்லுவேன் ஒரே கச்சேரி மட்டும் எனக்கெல்லாம் அப்போ அந்த பாகியம் இருந்தது நான் வாத்தியார் கூடயே இப்படி இருக்காருனா நான் இந்த பக்கம் இருப்பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இந்த மைக்கு பிரச்சனையே இல்லை மேடையிலேயே அந்த ஃபுல் கச்சேரி இஃபெக்ட் வந்து விடுறது இப்போல்லாம் மானிட்டர் வச்சு அது வச்சு வச்சு அந்த மைக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறவர்கிட்ட இருக்குது எல்லா விஷயங்களும் மருத்தங்கம் கேட்கணுமா கம்மியாக இருக்குமா ஜாஸ்தியாக இருக்குமா இந்த அந்த எல்லாம் அந்த பிரச்சனையே இல்லை இந்த அளவுக்கெல்லாம் இங்கே ஃபீட்பேக்கே இருக்குது அந்த மேடையிலேயே அந்த களை கட்டிடும் அசாத்தியமாக இருக்கும் அதனால் லைவாக அந்த வாத்தியம் கேட்டு 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 என் காதில் ஃபுல்லாக நான் வாசிக்கும்போது எனக்கு வாத்தியார் வாசிப்பு தான் என் காதில் இருக்குது அது இன்னும் வரலையே அது மாதிரி வரலையேன்னு எங்கின்னு இருக்கேன் தவிர அது எப்போ ரீச் ஆகுதுன்னு எனக்கும் தெரியும் நான் சொன்னேன் அடுத்த ஜென்மத்திலாவது பண்ணலாம்னு நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மனோதர்மம் ஆமாம் அந்த ஒரு ஒரு இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மனோதர்மத்துக்கு போக முடியும் இப்போ ஒரே இடத்துல இப்போ சொன்ன மாதிரி பார்த்தா தக்கிட்டோம் தக்க தீன தீந்து வாசிச்ச இடத்துல நமக்கு குக்கும் தாங்க தீன் தாங்க தீன் தாங்க தீன் வாசிக்க தோணும் தானாகவே அந்த சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் இவாலாம் வாசிச்சு கேட்டு இப்போ இவா கச்சேரி அவளும் லைவாக கேட்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய சாங்ஸுக்கு அவா வாசி நான் கேட்டிருக்கேன் மாசு வாசி கேட்டிருக்கேன் அப்போ அந்த சாங்ஸுக்கெல்லாம் அப்படி தான் வரணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இது வந்து விடுறது நமக்கு தானாகவே ஏறி விடுறது அந்த தெரிஞ்ச ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அந்த கேள்வி ஞானத்துலேயே எல்லாம் வந்துடும் அதுதான் நான் சொல்லுவேனே 
ஒரு வாட்டி மட்டும் பாட்டா போற கேட்டா போறாது கச்சேரி அப்பெல்லாம் லைவா இப்போ கைவே மாமா கச்சேரினா ஒரு பத்து கச்சேரி இருக்குன்னா பத்து கச்சேரி நான் கூட தான் லைவா தான் கேட்டிருக்கேன் இப்பெல்லாம் ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் கேட்கும்போது ஒரே கச்சேரியே போட்டு 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 கேட்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஃபுல்லாக அதை பற்றி தெரியும் இப்போ சினிமா நம்ம பார்க்குறோமே ஃபஸ்ட் டைம் சினிமா பார்த்தாச்சுன்னாக்கா நமக்கு அந்த கதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்த வாட்டி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அந்த ஆக்டர்ஸோட இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரியும் இன்னொரு வாட்டி பார்க்கும்போது டைலாக் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பத்து வாட்டி கேட்கும்போது நான் பெரியவாக கச்சேரி கேட்கும் பத்து வாட்டி அந்த கச்சேரி கேட்டால் எனக்கு பத்து சமாச்சாரங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கிடைக்கிறது ஒரு வாட்டி கே பார்க்கும்போது கிடைக்காத சமாச்சாரங்கள் அடுத்ததில் கேட்கறது அது அந்த மாதிரி இருக்கும் அது சொந்தையோட கேட்டால் தெரியும் அந்த வித்தியாசம் அது கேட்டு 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 பழகியாச்சுன்னா அப்புறம் நமக்கு சுவா சுவாபாவிகமாகவும் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் தானாக ஓகே அடுத்தது வந்து காலப்பிரமாணம் ஜட்ஜ் பண்ணுறத பற்றி காலப்பிரமாணம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை எப்படி நிர்ணயிச்சு வாசிக்கிற வாசிக்கிறது பாட்டுக்கு எஸ்பெஷலி பாட்டுக்கு வாசிக்கிறச்சு அண்ட் சிவராமன் சார் சொல்வார் பாட்டுக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் பாடகன் வாசிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அண்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கோ அதே மாதிரி பாட்டுக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் வாத்தியத்துக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் இதெல்லாம் உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன அது இப்போ இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த காலப்பிரமாணங்கிறது எடுத்த உடனே நமக்கு தெரியாது ஒரு ஒரு அனுபவம் வந்த வாழ்க்கை தெரியும் இப்போ ஒரு அட்சய லிங்க விபவ பாடினா எந்த கால பிரமாணத்தில் இருக்குங்கிறது நமக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகணும்னாக்கா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆரம்பிக்கணும் நம்ம எடுத்த உடனே ஆரம்பித்தா நல்லா இருக்காது அதுவும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஒரு கால பிரமாணம் பாடுறவா ஒரு கால பிரமாணம் இருந்தால் கூடாது நம்மளுக்கு மட்டும் அந்த கால பிரமாணம் அமைத்தினா வராது இவா ஆரம்பிச்சு விட்டால் பாடகாலும் அது ஒத்துண்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா தான் அந்த பரிமளிக்கும் கரெக்டாக அவர் கால பிரமாணம் போட்டு கொடுப்பாரு அவர் போடுற கால பிரமாணத்தில் தான் நான் பாடுவேன் அவர் சொல்லி இருக்கேன் எனக்கு அந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த அனுபவத்தில் எல்லா வாழ்க்கை தெரியறது அந்த கீழ்காலத்தில் கீர்த்தனம் பாடும் போது மேல்காலம் ஒரு ஆள் இதுக்கு அப்புறம் அந்த அனு பல்லவி சரணெல்லாம் வரும்போது அது கொஞ்சம் அது என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அந்த சுச்சுவேஷன் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் வாசி தான் ஆகணும் மத்திய காலத்தில் உடனே எடுத்த உடனே ஃபரன்ஸு கரன்ஸுங்கிறது அப்படி ஒரு பழக்கம் இல்லை நமக்கு அது தானே சொல்ல முடியும் அது வந்து பா பாட்டே கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பாட்டு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த ஒரு 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 தர்மம் நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த மிருதகம் வாசிச்சு பாட்டு கேட்காத மாதிரி வாசிக்கிறது அது ரெகுசார் எப்பவும் சொல்லுவார் அந்த மே சொன்ன அந்த மேடையில் ஒரு சவுண்டு ஒரு 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 லெவல் இருக்குது நம்ம அதை மீறக்கூடாது இப்போ மிருதகம் வாசிக்கிற வாழ்க்கை ஒரு சவுண்டு லெவல் இருக்குது கடம் வாசிக்கிற அவளுக்கு இப்போ மிருதகம் நம்ம ஏதோ வாசிக்கும் போது இப்போ அவா வந்து கட 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 கடானு வாசிச்சாக்கா மிருதகம் ஒன்றும் கேட்காது குட்டி சாரா போயிடுறது அது எந்த அளவுக்கு அப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கணுங்கிற மாதிரி தான் அவா வாசிக்கணும் அது தான் வாழ்ந்த தர்மம் நம்ம பாட்டு கேட்கணும் பாட்டு கேட்காதுக்கு மிருதகம் வாசிட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஸோ பாட்டு கேட்குற அளவுக்கு வாசிக்கணும் அந்த வாசிக்கிறதுல அந்த நம்ம சவுண்டு லெவல் கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம டாமினேட் பண்ணி வாசிச்சாக்கா அவளும் இப்போ சவ் அவளே உபதிரவம் பண்ணாதுக்கு என்ன வாசிச்சாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம அது அதிகமாக வாசிக்கிறதுனால தான் அவளுக்கு இடைஞ்சலாக வருது அந்த இடைஞ்சலாக வந்தாச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இப்போ பாட்டு பா பாடுற வாளுக்கும் மிருதாக்காரக்கும் நம்ம மிருத அவளே பார்த்துட்டே வாசிக்கணும் நம்ம பாடுற வாளே கவனிச்சுட்டே பண்ணணும் இப்போ இங்கே ஆடியன்ஸே பார்த்துட்டு வரவாலையும் போகிறாலையும் பார்த்தா பாட்டுக்கு ஒத்துட்டு வாசிக்க முடியாது அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது இப்போ மாமா கச்சேரியிலலாம் ரொம்ப அவர் எனக்கு என்ன இது பண்ணதுனால நான் ரொம்ப அனுபவிச்சுருக்கேன் எப்படின்னாக்கா ஏதோ ஒரு சொல் இல்லாட்டா ஒரு நட ஜாஸ்தி அவருக்கு இடைஞ்சலாக வருதுனாக்கா சும்மா ஒரு பார்வை இப்படி இப்படி தலை பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் அதோட திருந்து போச்சு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அவர் மேடை எல்லாம் ஒல்ல வாசி இல்லை வாசி அவரெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் அந்த பார்வையிலே தெரிஞ்சு போயிடும் பார்த்தாச்சுன்னா உடனே நம்ம டக்குன்னு பேக் அவுட் பண்ண வேண்டியதுதான் அதுலேருந்து வேறு ஏதாவது வாசிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ அவளுக்கு சௌகரியம் கொடுக்க கொடுக்கறதுங்கிறது சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கறது அது மோகன் எல்லாம் சொல்லுவேன் பாதுகாட்டு மணியர் 
அவரும் சங்கீதக்காரர்களுக்கு அடுத்த கச்சேரிக்கு அவரே கூப்பிடணுங்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கிறார் அந்த கச்சேரியை எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டு விடு விடுவார் அவர் பட் அவருக்கு தொந்தரவு இருக்கு அந்த பாடுறவாளுக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன ஃபாரன் வாசிச்சாலும் இது வாசாலும் அந்த டோமினேஷன் இருக்க கேட்குற வாழ்க்கை அது ஐயோ ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு தோணவே தோணாது வேறு விதவிதமான பாடங்களுக்கு எப்படி நீங்க வேற அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சிங்கர்ஸ் ஆமாம் டிஃப்ரெண்ட் சிங்கர்ஸுக்கு அது போ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வாசிக்க முடியாது பாணி பாணி வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ பெரிய வாழை பற்றியே அதுதான் சொல்ல முடியும் இப்போ அரிய அரியக்குடி ராமானுஜக்காருக்கு வா மணியார் வா மாஸ்டர் வாசிச்ச மாதிரி மதுரமணியருக்கு வாசிக்க முடியுமா ஆல்தூர் பிரதேஷுக்கு வாசிச்ச மாதிரி வாசிக்க முடியுமா அந்தந்த பாட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது செம்மங்குடி மாமா கச்சேரியில் இந்த மாதிரி வாசா இதுவாக இருக்குமா ஸோ அவளுக்கு கொஞ்சம் சர்வலுக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் வாசிக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த பாட்டோட போக்கு எப்படிங்கிறத பார்த்து ஜிஎன்பி கச்சேரியில் அப்படியே புரி பறக்குமா அதே இது இங்கே வாசிக்க முடியுமா இல்லை ஒரு வீணை கச்சேரி வந்தால் அதில் வாசிக்க முடியுமா வாதியம் பற்றி வாதியம் ஒரு ஃப்ளூட்டு கச்சேரி வந்தால் அந்த ஃப்ளூட்டுக்கு எப்படி வாசிக்கணுமோ அவன் நிறைய ஃபரன்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் சங்கதிகள்லாம் ஆமாம் சங்கதிகள் ஆன்டிசிபேஷன் அதுதான் அது ஆமாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வாசிக்கும் போது இன்னும் ஜாஸ்தி நமக்கு அந்த சாங் சாங் தெரிஞ்சால் தான் அதுதான் அந்த பாட்டு ஞானம் இருந்தால் தான் ஒரே மாதிரி ஒரே ராகத்தில் வேறு பாட்டு கேட்டால் நமக்கு இப்போ அந்த பாட்டு தானே இந்த பாட்டை தோணி வாசிச்சா சம்டைம் ரூபகதாளமாக இருக்கும் அது ஆயுதாளத்தில் வாசிச்சுருப்பா இல்லை அவா வாசிக்கிறது ஆயுதாளமாக இருக்கும் நம்ம ரூபகதாளத்தில் வாசிச்சுருப்போம் கீர்த்தனை தெரியலன்னு என்ன பண்ணுறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வாசிக்கிறதுனா அதுக்கு இது வழி இல்லையே பாட்டு ஞானம் இருந்தால் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு வாசிக்க முடியும் அது நிறைய கேட்டு 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 பழகத்தான் மேடம் அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு வாசிக்கிறது இது கொஞ்சம் ஃபரன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதெல்லாம் சேர்த்து வாசிக்கிறதுங்கிறது இருக்குது ஆமாம் அதே மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய பாகியம் என்னென்னா ஸ்ரீ கே வி நாராயண சாமிக்கு நிறைய வாசிக்கிற ஒரு பாகியம் கிடச்சிது அதே தான் அவருக்கும் அவர் வந்து செவன்ட்டீஸில் வாசிச்சிருக்கார் நான் நைன்டீஸில் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் இதே தான் சொல்லுவார் நீ வந்து இந்த தனியாவர்த்தனம் செக்ஷன் மட்டும் நல்ல ரோபஸ்ட்டாக நல்ல வாசி புஷ்டியாக வாசி துக்கடாஸ் வரைச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவார் ஆமாம் அவர் சொல்லுவார் கடைசி இதெல்லாம் வரும்போது மிருதங்கம் இருக்கிற இடம் தெரியக்கூடாதும்பார் மிருதங்கம் வாசிக்க அவர் சும்மா அந்த நாதம் அந்த தாளம் காமிச்சுட்டு வாசிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் மேலே அவள் வாழ்க்கை இடைஞ்சல் இல்லாதக்கு வாசிக்கணும் அதனால் அந்த அது தான் அந்த சவுண்டு ரொம்ப ரொம்ப அது கிருஷ்ணாணி பேகனே கிருஷ்ணாணி பேகனே பாரவங்கெல்லாம் பாடும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தி அடித்து கிடச்சியெல்லாம் வாசிக்க முடியாது அந்த பாட்டுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக வாசிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சாஃப்டாக வாசிச்சு தான் அவருக்கும் சௌகரியம் அதனால் சொல்கிறேன் பாடுற வாழ்க்கும் சௌகரியம் அந்த கேட்குற வாழ்க்கும் சௌகரியம் அப்போ பாட்டே கவனிச்சுட்டுருப்பா இப்போ சில கச்சேரிகள்லாம் நானே பார்த்துருக்கேன் இந்த வருகலாமோ எல்லாம் மாமா பாடுவான் நிஜமாகவே அப்போது வே நான் ஆடியன்ஸில் இருந்தால் என்னோடய காது ஃபுல்லாக பாட்டுக்கு தான் போவோம் மிருதங்கம் ஏதாவது ஜாஸ்தி வாசிச்சா அது இடைஞ்சலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இடைஞ்சல எல்லாருக்கும் வாசிக்கணும்னா அந்த மாதிரி பெரிய வாதாக இருக்கணும் அது எப்படி வாசிக்கணுமோ அப்படி வாசிப்பான் மற்றது அந்த பாட்டே கெடுக்கிற மாதிரி கூட வாசிக்கிறேன்னு சொல்லி சிலதுக்கெல்லாம் சங்கதிகளெல்லாம் கூட வாசிக்கப்படாதனே பார்க்குவார் அதெல்லாம் ஒரு ட்ரெயினிங் கிடச்சிருக்கு எனக்கு மட்டுமில்லை அந்த பாடலோட அந்த இது பொறுத்து அவளுக்கு எந்த கெப்பாசிட்டியில் வாசா வாசிக்க முடியும் அவளுக்கு எப்படி அது கொடுக்கணும் இப்போ நான் அந்த ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் வாசிக்கும் போதும் சின்ன பொண்ணிலேருந்து செம்மங்குடி மாமா வரைக்கும் வாசிச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ அந்த பாட்டு முக்கியங்கிற எண்ணத்தில் தான் நான் வாசிக்கிறேன் அவளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் எனக்கு நல்லா வருங்கிறதுனால நான் அது வாசிக்கிறதுங்கிறதுலாம் கிடையாது அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் வாசிக்கிறது அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா மிருதங்கம் வந்து பாட்டோடு சேர்ந்து வாசிச்சா அந்த கச்சேரி ஓஹோன்னு இருக்கும் இன்றைக்கி கச்சேரி பிரமாதமாக இருந்தது சொல்லுவாளாக இருக்கும் மிருதங்கத்தை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கலாம் அவர் தான் வாசிச்சாலும் சொல்ல மாட்டார் பட் ஏன்னா அப்படி இருந்தது அந்த பாட்டோட சேர்ந்து இருந்தது நான் தமாசைக்கு சொல்லுவேன் இந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் சாம்பாரில் உப்பு ஜாஸ்தி ஆனால் தான் உப்பை பற்றி பேசுவார் இல்லைன்னா உப்பை பற்றி பேசுவாளா மிருதங்கா அந்த உப்பு மாதிரி வாசிக்கக்கூடாது ஜாஸ்தியும் இருக்க கூடாது கம்மியும் இருக்க கூடாது எப்படி அளவோட இருக்கணுமோ அந்த அளவோட வாசிச்சா கச்சேரி ஓஹோன் ஆகிடும் சரி எனக்கு தான் எனக்கு மிருதங்கம் கேட்கணும் கேட்கணும் கடாகடான்னு வாசிச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ இந்த பாட்டை பற்றி பேசுறச்சு Let us also concentrate on the Manodharma aspects in singing. How
மேல்காலமாக வசிக்க பாடும்போது மேல்காலமாக வசிக்கிறது இப்போ கீழ்காலத்துலேயே இப்போ கீழ்கால சொல்லி இப்போ நான் இப்போ தா இப்போ அந்த அதுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு இது பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி வாசிக்கணும்னாக்கா இப்போ தீம் நீங்கிறது அங்கேயும் அதை நான் தீம் நான் தீம் தான் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த எம்ஃபோசிஸ் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கு அது ஒரு மேல்காலமாக கேட்காது இடைஞ்சலாக இருக்காது வேற நான் இன்னும் ஆசை அது மேல்காலமாக இருக்கும் அதுக்கு அந்த சொல்லு பாரு இப்போ நான் தீம் தீம் நாங்கள் நம்பிக்கிட்ட அது நம் நீம் நீம் ரெண்டு கையாரியும் வாசிக்கிறது ரெண்டு கையாரியும் வாசிக்கிறது ஒற்ற கையாரியில் வாசிக்கிறது எல்லாம் இருக்குது ஸோ அது இப்போ அந்த கீழ்காலம் பாடும்போது இப்படியும் வாசிக்கலாம் அப்படியும் வாசிக்கலாம் பட் அப்படியே வாசி ரொம்ப டல் அடிக்கிறதுனாக்கா கொஞ்சம் ஒரு மேல்காலமாக அந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வாசிக்க வேண்டிய வாசிக்கலாம் கீழ்காலமாக ரொப்பி வாசிக்கலாம் கீழ்காலமாக வாசிக்க ரொப்பி வாசிக்கலாம் நம்ம மாஸ்டர் அடிக்கடி மாதிரி நிறையா வாசிப்பார் அது லெட்டர் சி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒரு நிரல் சுரம் பாடி நிரல் சுரத்துக்கு எப்படி வாசிக்கிறதுன்றது வாசிக்கிறது கூட அங்க பில் பண்றது கூட கீழ்காலமா தான் வாசிச்சு வர சுவரம் பாடுறச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நீ 
மாறது <laughs> tam 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 na takita 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 nu varudhu ipo unda romba theriyatha sangadhigal theriyatha paatra la vasikum romba dom use panna koodadhu dom vaascha edanjala idu unda sangadhigal la maari maari poidum appo summa valandalele எங்க நமக்கு கான்பிடென்டா இருக்கும் அங்க தான் தோம்சா இருக்கணும் இல்லாத இடத்துல மாறி 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 போயிடும் அது ஒரு ஒரு ஸ்வரம் பாடும்போது நிறைய பாடும்போது அப்படி அதனால அது அவளுக்கும் அண்ட் அனதர் திங் நம்மளும் நிறைவேல் பண்ற மாதிரி தான் அதுதான் அந்த போக 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 அந்த ஞானம் நமக்கு வந்து விடுறது நம்ம வாசிக்கும் போது நம்மளும் நிறைவேல் பண்ற மாதிரி நினைச்சுட்டு பண்றது நானே மிருதங்கத்தில் நிறைய பண்ணுற மாதிரி இப்போ வாசிக்கிற மாதிரி தா கேட்ட தா கேட்ட தா கேட்ட தா கேட்ட தா கேட்டு இப்போ நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தா பாடுறவாலும் அதே மாதிரி பாட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க அதை அதுக்கு அவளுக்கும் அந்த விஷயம் இருக்கணும் அந்த ஞானம் இருக்கணும் இப்போ அது முக்கியமாக நான் பார்த்தது கேவிஎம் அம்மாவும் ரேகு சாரும் வாசிக்கும் போதும் எந்த கச்சேரியில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போகிற மாதிரி இருக்கும் இவர் சஜஷனில் அவரும் வாசிப்பார் அவர் கொடுக்குற சஜஷன்ல இவரும் வாசிப்பார் இப்போ அரே தீ நன்றா <laughs> நமக்கு நம்ம நம்ம சின்னதாக மாற்றி வாசி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடுறதுங்கிறது அவளுக்கும் இருக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படி தான் வரும் அது அது மட்டும் இல்லை இப்போ ஷட்சத்தில் நின்றுண்டே போகும்போது நம்மளை முடிச்சாச்சுன்னா செலவாக நிறுத்த மாட்டா சாதனு பினியும் பாடிட்டு இருப்பா எத்தனை மாட்டி வாசிக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அது கச்சேரி இஃபெக்ட் கெடுக்கிறது எங்கள் வாத்தியார்லாம் ஒரு வாட்டி வாசி ரெண்டு எடுக்கலைன்னா அப்புறம் விட மாட்டார் அவரை நீங்கள் எப்போ முடியும் போது நான் அப்புறம் வாசிக்கிறேன்னு கொஞ்சம் பேசாக்கி இருப்பார் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் நமக்கு அந்த நாம் ரெண்டு பேரும் ஒத்துருந்து பண்ண மாதிரி தான் அந்த சங்கீதத்தில் அது தான் மெயின் பாட்டுக்காருக்கும் வாசிக்கிறவாளுக்கும் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சமாக பாடி ஒரு சுவரத்தை முடிச்சு சனி தபதி 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 சன
sari sari da ba da gari sari sari da ni da ba ma ga ma gari sari ga ma ba da ma ga ba da sari gari sa ni da gari sa ni sa ni da gari sa gari sa ni da gari sa ni da gari sa ni da gari sa ni da ba sa ni da ba ma ni da ba ba ma ni da ba ga ma ba da ni da ba ga ma ba da sa ga ma ba da sa ba ma ba da ni da ba 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 da ba da sari sa gari sa ni da gari sa ni sa ni da gari sa gari sa ni da gati sa ni da gari sa ni da gari sa ni da ba ni da ba ba da bu lo. இன்டர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் நிறைய டாபிக் நிறைய கேள்விகள் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்காதனால அடுத்தது வந்து கோர்வைகள் சம்பிரதாயமான கோர்வைகள் ட்ரெடிஷ்னல் கோர்வைகள்னா என்ன கோர்வைகள் கோர்வைகள் கம்போஸ் பண்ணுறதுல அமைக்கிற அமைக்கிறதுல வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்து இந்த காலத்தில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த காலத்தில் எப்படி வாசிச்சா கோர்வைகள்லாம் என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணோம் பழைய காலத்தில் கோர்வைகள் எல்லாம் வந்து அந்த சொல்ல சொல்லிலேருந்து வர்ற கோர்வைகள் தான் அந்த அமைப்பு இந்த இப்போது வந்து எல்லாம் அளந்து முறிச்சு ரொம்ப பார்க்குறோம் அந்த கார்வை எல்லாம் சரியாக இருக்கா இங்கே நாலு பண்ணால் அடுத்து மூணுன்னா அப்புறம் ரெண்டு தான் வரணும் நாலு அஞ்சு ஆறு இருந்து இருக்கணும்னு தெரியும் பழைய காலத்தை கோர்வையோட அந்த அழகு இருக்கு அது இந்த காலத்து கோர்வைக்கு இருக்கும் எனக்கு எனக்கு சொல்ல தெரியாது அது ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியறது ஒரு கருவும் இல்லாதக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை கோர்வைகள் வாசிச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லையா என்னோட என்னோட அபிப்பிராயம் தான் அதெல்லாம் இப்போ த தோம் கீட்ட தோம் த கீட்ட தோம் தத்தி கீட்டக்கு தத்தி கீட்டக்கு தத்தி கீட்டக்கு தாங்கிறதுல கணக்கு பார்த்தா த தோம் கீட்ட தோங்கு த கீட்ட தோங்கு வருது சரி இல்லைன்னு தோணும் பட் அந்த தத்தோம் வாசிச்சு கீட்டத்தோம் த கீட்டத்தோம் அந்த அழகு இருக்கே அந்த அழகு தான் பார்க்குறான் அங்கே க கணக்கெல்லாம் பார்க்கல நாலு அட்சரமாக மூணு அட்சரமாக இல்லை அந்த அழகு அழகில் தான் ததி ததீம் த த தீம் ததி கீட்டத்தோம் தி த தீம் த த தீம் ததி கீட்டத்தோம் த தீம் த த தீம் ததி கீட்டத்தோம் ததி கீட்டத்தோம் ததி கீட்டத்து தான் இதில் ததி த தீம் த த தீம் வச்சுட்டு தி த தீம் த த தீ ததீம் த த தீம் வருது அது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ததி ததீம் த தி தி ததீம் த த தி ததீம் த தின்னு வாசிக்கிறேன் இப்போ சொல்கிறான் பட் அந்த ததீம் வந்து அதனோட அழகு போயிடுத்தே ததி ததீம் த த தி ததி கீட்டத்தோம் தி ததீம் த த தி ததி கீட்டத்தோம் ததீம் த த தி ததி கீட்டத்தோம் ததி கீட்டத்தோம் ததி கீட்டத்து தான் அப்படி தான் கோர்வைகள் எல்லாம் பழைய காலத்துக்கு ஒருவே இந்த இப்போ இருக்கிற கோர்வை த தி தக தின் த தி தக தின் தி தக தின் தக தின் த தி கிட்டத்தோம் தி தக தின் தி தக தின் தக தின் தி கிட்டத்தோம் தக தின் தக தின் தடி கிடுக்கு தடி கிடுக்கு தடி கிடுக்கு தான் அந்த தடி கிடுக்கு சேரும்போது இருக்கிற ஒரு அழகு இருக்கே அது ரொம்ப சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த சொல்லுகளுக்கு நிறைய பிரதானம் கொடுத்து சொல்லி டெவலப்மெண்ட் சொல்லில் தான் அப்போ நான் சொன்னேன் நம்ம வாத்தியாரோட கோரிமை அந்த ஒரு சதுரசுரம் திருஷ்ரமாக சேர்ந்த ஒரு கோரிமை இருக்கு தீ தாங்கிட்டதுக்கு தக்க தடி கிட்ட தீம் த தீம் தாங்கிட்ட தீக்கு தக்க தடி கிட்ட தீம் த தீம் திக்கு தக்க தடி கிட்ட தீம் த தீம் தீம் த தீம் த தி கி த தோம் த தி கி த தோம் த தி கி த தோம் த தி கிட்டக்க 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 த இதில் அந்த தீ தாங்கிறது தரிகடா தாங்கிறது திக்கு தக்க தரிகடா திகு தக்க தரிகடா தரிகடா கிடையாது தீம் த தீம் தான் வருது ஸோ அந்த அழகு போயிடும் அது வந்தாச்சுன்னா கணக்கே சரி வராது அப்போ நம்ம சு எல்லாமே அப்படி பார்க்கக்கூடாது அதுக்கு அந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது சொன்னேன் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ராக்ரன்ஸ்னும் நேச்சுரல் ஃப்ராக்ரன்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு ரோஜா பூ ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் கொண்டு வந்து கொடுத்தா அழகாக இருக்கும் சம்மந்த சந்தேகமே இல்லை இப்போ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா அதுக்கு டேஸ்ட்டும் இருக்காது அதுக்கு அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸும் இருக்காது அது நேச்சுரலாக வரணும் அந்த சொல்லுகளெல்லாம் நான் பா பார்த்துருக்கிறது வந்து பழைய காலத்துலலாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்போ தக்க தீம் த தீன்னு ஒரு சொல் இருக்குன்னா மாற்ற முடியுமா அதே மாதிரி வேறு ஒரு சொல்லை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா நிஜமாகவே இல்லை அந்த இருக்கிறத வச்சு தான் அவன் பாட்டு வச்சுருக்கான் எந்த கோரு தத் ததி த தின் த தின் மணி மாசம் வாசிச்சா கோருவை இருக்குன்னா அதுலேருந்து தான் ரெகு சார் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அவரோட கோருவை அங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு 
பட் அவளுக்கெல்லாம் சிலது வாசிக்கும் போது வந்து சேர்றது சில வாசிப்பிலேயே சில சொல்லுகள் வந்துவிடுது இப்ப நான் அந்த ஒரு இதுக்காக சொல்றேன் அந்த தது இப்ப தது குதா கிட்ட ததா கீம் த தீம் தது கிட்ட குதா கதி குதா கிட்ட ததா கீம் த தீம் தது கிட்ட கு தது கிட்ட கு தி ததி குதா கிட்ட ததா கீம் த தீம் தது கிட்ட கு தது கிட்ட கு தது கிட்ட குதா கோர்வே இருக்கு அப்படிதான் முதல்ல வாசிந்திருந்தார் அதுலேயே நிறைய வித்தியாசங்கள் அவர் கொண்டு வந்தார் இந்த பதினாறுக்கு பதில பதினஞ்சு அட்சரத்தில் தான் முதல்ல வந்தது ததி 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 தா கிட்ட தக்க தீன் தீன் தான் இருந்தது முத ஒரிஜினலி ததி தா கிட்ட தக்க தீன் த தீன் தீங்கு ததி கிட்டக்கு த ததி தா கிட்ட தக்க தீன் த தீன் தீங்கு ததி கிட்டக்கு ததி கிட்டக்கு த தி ததி தா கிட்ட தக்க தீன் த தீன் தீங்கு ததி கிட்டக்கு ததி கிட்டக்கு ததி கிட்ட தாங்க இவரது ததி வாசிட்டு வந்தார் அவன் ஆத்துல வாசிச்சு சொல்லி தரும்போது வாசிச்சு ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு வாசிச்சார் அந்த பதினாறு அந்த ததிக்கு தாக்கிட்ட தாக்கத்திலிருந்து தறி தான அது எவ்வளோ அழகா இருக்கு அது உண்டு பண்ணதில்லை இது நேச்சுரல் ஃப்ராக்ரன்ஸ் நம்ம அது மாத்தணும்னு சொல்லி மெனக்கட்டு பண்ணா இந்த இந்த சுவாரஸ்யம் கிடைக்காது வாசிக்கும் போது இப்போ தலாங் தலாங் தலாங்குதா கிட்ட தக்க தக்க தினதி ததி ததி தா கிட்ட தக்க தீம் த தீம் ததி தலாங்கு தா கிட்ட தக்க தக்க தின தீம் த தி ததி கு தா கிட்ட த தாக்க தீம் த தி உடனே அப்படி வந்துடுது அவருக்கு ஸோ அது மாசிக்கல இது மாசிக்கலாம் கர மாதிரி அது நேச்சுரலாக வருது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணதில்லை அதனால் எப்போவும் நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறது இந்த சொல்கிற மாதிரி இன்ஸ்டண்ட் காஃபின்னு எல்லாம் சொல்லலாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த அளவுக்கு தான் அது பிரயோஜனப்படும் இப்போ இன்றைக்கே திடீர்னு ஒன்று பண்ணி பண்ணங்கிறது இல்லை அவா பண்ணது இவா பெரியவாளம் வாசிச்சா கோரும் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க அந்த மாதிரி இந்த கணக்கே இல்லாமல் ரெடியூஸ் பண்ணி அழகாக கோரும் மாதிரி அது பயணி பயணியும் பண்ணுவார் அது வாதியாரும் பண்ணார் கொண்டு வந்தது இப்போ வாசிப்பேன் நம்ம சங்கரன் சார் தான் வாசிக்கிட்டு திமி தின்னதற்கு திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தின்னதற்கு திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தத்தி இங்கு த திமி தத்தி இங்கு த தத்தி இங்கு த தத்தி இங்கு த தத்தி இங்கு திமி தின்னதற்கு திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி தின்னதற்கு திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி திமி தத்தி திமி தத்தி இங்கு த திமி தத்தி இங்கு த தத்தி இங்கு த தத்தி இங்கு த தத்தி இங்கு திமி தின்னதற்கு திமி தின்னதற்கு திமி திமி தத்தி இங்கு த திமி தத்தி திமி திமி ததி இங்குத திமி திடந்தர்கள் திமி திமி ததி இங்குத திமி திடந்தர்கள் திமி திமி ததி இங்குத திமி திமி ததி இங்குத திமி திமி ததி இங்குத திமி திதி இங்குத ததி இங்குத ததி இங்குத ததி இங்குத ததி இங்குத சோ இதல பாத்தா மூணு வாட்டி மூணு டைம் ரிபீட் பண்ண வேண்டிய இருக்கு வாத்தியார் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் பாரி திமி திடந்தர்கள் திமி திடந்தர்கள் திமி திமி ததி இங்குத திமி திடந்தர்கள் திமி திடந்தர்கள் திமி திமி ததி இங்குத திமி திடந்தர்கள் திமி திமி ததி இங்குத திமி திடந்தர்கள் திமி திமி ததி இங்குத திமி திமி ததி இங்குத திமி திமி ததி இங்குத பூர்வாங்கம் முத்ராங்கம் ஏழு அஞ்சு அப்படின்னு பட் அந்த எவ்வளவு ஒரு நிறைவா இருக்குன்றது தான் அதுலயே வந்து கண்டத்துல ஒண்ணு பண்ணாலும் கண்டத்துல வாசிக்கிறது அது அந்த கண்டம் எவ்வளவு நேரம் வாசிச்சாலும் கடைசியில் வந்து இது வாசிச்சா இருக்கிற இஃபெக்ட் வேற ஒதுக்கும் அவர் கோர்வ சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் முதல்ல தாளம் போட்டு சொல்லணும் நல்லா சொல்லி 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 வரணும் அப்புறம் தான் வாசிப்பு வாசிக்கிறது ஒரு இருபத்தஞ்சி வாட்டி வாசிக்கணும் அவர் இருபத்தஞ்சே சொல்ல மாட்டார் லட்சம் தர வாசிப்பாங்க அது அந்த சித்திக்காக தான் அந்த லட்சம் தர வாசித்தா தான் அந்த சித்தி அடையும் எனக்கெல்லாம் என்ன அட்வான்டேஜ் இருந்தாக்கா நான் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தேன் நான் அன்றைக்கி ஜாக எனக்கு ரொம்ப தள்ளி மாதவரத்தில் இருந்தேன் மாஸ்டர் எக்பூரில் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பஸ்ஸில் போக வேண்டியிருக்கும் வீடு போய் சேர்கிற வரைக்கும் இந்த கோர்வே சொல்லிட்டு இருப்பேன் சமயம் கிடைக்கிறது நமக்கு டைம் கிடைக்கிறது அவருக்கு வெளியூர் போனோன்னா டிக்கெட் புக்க பண்ணோன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போனாக்க அங்கே பெரிய க்யூ இருக்கும் ஒரு ஒன் ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் இருந்தால் கூட அது இந்த மே மாதத்துலலாம் போனாக்கா ரொம்ப சிரமம் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் இதே தான் வேலை 
இந்த தாளம் போட்டுட்டு சம்டைம்ஸ் நான் வாசிச்ச த முதல் நாள் வாசிச்சா கச்சேரி தனியாக வர்த்தனம் ஃபுல்லாக இப்படி மனசால் வாசிச்சுட்டே வருவேன் அது ஒரு இருபது நிமிஷம் வாசிச்சிருக்காருன்னா அதுலேயே இருபது நிமிஷம் போயிடும் ஒரு நாலு தனியாக வர்த்தனம் சொல்கிறது கூட நம்ம கவுண்டரில் எத்திடும் ஸோ அது சொல்கிறது தாளம் போட்டு சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது பண்ணணும் அந்த மாதிரி இந்த தலாங்கு மெல்ட்டாயி வருது தி தி கீட்டத்தோம் தம் தி தி கீட்டத்தோம் தாக் தி கீட்டத்தோம் தாக் தி தி கீட்டத்தோம் தாக 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 தி கீட்டத்தோம் தாக் அந்த கோர்வேல அந்த வந்து சேரும்போது இருக்கிற ஒரு சௌக்கியம் இருக்கு நம்ம நல்லா வெளியிலலாம் போய் ஸ்வெட் ஆகி ஆத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபேன் கேட்டெல்லாம் போட்டுட்டு நமக்கு ச ஒரு சௌக்கியம் கிடைக்கிறது இல்லை அந்த சௌக்கியம் அந்த வந்து சேரும்போது கிடைக்கிறது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த கோரு கார்வே எல்லாம் வச்சுட்டு கடைசியில் வந்து வாத்தியாரே எனக்கு சொல்லி தரணும் நான் சொல்லுவேன் அவருக்கு அந்த வந்து சேரதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அவரை சிரிப்பார் அவரே சிரித்து பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அவர் வந்து இப்போ த தி தி கீட்டத்தோம் தாக ததி கீட்டத்தோம் தாக தி ததி கீட்டத்தோம் தாக 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 ததி அது சொல்கிறது கூட அவருக்கு சிரிப்பு வந்துடும் அந்த சந்தோஷம் அவர் அனுபவிக்கிறார் இதில் வந்து இப்போ சும்மா ஃபரன் கோர்வைகளாக வச்சுட்டு என்ன பிரயோஜனம் அந்த தலாங்கு தக்கிட்டதையும் சொல்லி ஆமாம் அந்த தலாங்கு தக்கிட்ட தக்க தக்க தினத்தையும் ஒரு ஒரு கோர்வை அவர் பண்ணார் அதில் வந்து அந்த தீம் த தீம் ததீம் த தீம் ததீம் த தீம் மாதிரியே ததீம் கிட்டக்கும் ததீம் கிட்டக்கும் வரும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றா போயின்னு இருக்கும் தலாங்கு த கிட்ட தக்க தக்க தீன தீம் த தீ ததலாங்கு த கிட்ட தக்க தக்க தீன தீம் த தீ ததலாங்கு த கிட்ட தக்க தக்க தீன தீம் த தீ ததீம் த தீ ததீம் த தீ ததி கிட்டதோ ததி கிட்டதோ ததி கிட்டதோ தீம் த தீ ததீம் த தீ ததீம் த தீம் ததி கிட்டதோ ததி கிட்டதோ ததி கிட்டதோ தீம் த தீ ததீம் த தீ ததீம் த தீ ததி கிட்டதோ ததி கிட்டதோ ததி கிட்டதோ தான் அந்த தீந்த தீபம் ததி கிட்டதோ வந்து சேரதே தெரியாது ஒரு எப்படி அவருக்கு ஐடியாஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையே கோர்வைகள் பத்தி பேசுறதுனால அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கார் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏகப்பட்டது பண்ணியிருக்கார் சத்துசுரத்து சிரமமாக இருக்கட்டும் ஒரு கோர்வை எடுத்து சத்துசுரம் கண்டம் திசனம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அனுபவத்தில் தெரியும் ஆமாம் சதுரசுரம் எனக்கு சின்ன வய மாஸ்டர் கிட்ட சேர்ந்ததுல சாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அவர் சதுரசுர திருஷ்ணம் சொல்லி கொடுத்தார் இந்த மாதிரி அது பழகிக்கோ கிராஜுவலாக உனக்கு அந்த பேலன்ஸ் கிடச்சிடும் இப்போ தாக்கி தாக்கி ரூபகாதாரத்தை சொல்லும்போது இன்னும் ஜாஸ்தி புரியும் தாக்க தீமி தாக்க தீமி தாக்க தீமின்னு சொல்கிறோம் தாக்கிட்ட 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 அதுதான் சதுரசுரம் இப்போ நம்ம த க தி மீன் சொல்கிறது எப்படி தாக்க தீமி தாக்க தீமி தாக்க தீமி தாக்க தீமி த க தி மீ த க தி மீன் தாக்கிட்ட 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 சொல்கிறது சதுரசுரம் த க தி மீனா தாக்க 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 தீமி அது நார்மல் இது ஸோ இந்த தாக்கிட்ட 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 வருது தான் இப்போ த தீக்கிட்ட தான்னு சொல்கிறது அதுக்கு இப்போ ரெண்டு சொல்கிறதா த தி கீட்ட தோம் தா சதுரசுனா த தி கீட்ட தோம் தா அதுதான் அதில் இப்போ அஞ்சே ஆறு ஏழு த கீட்ட தாக தி ஜி கீட்ட தோம் தா அந்த காரியம் கூட அந்த திருஷ்டமாக போனோம் இப்போ த த தி கீட்ட தோம் த தி கீட்டக்கு 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 தா ஒரு ஆவர்த்தனம் சொல்கிறது மூணு ஆவர்த்தனத்துக்கு முடியும் த தி கீட்ட தோம் த தி கீட்ட தோம் த தி கீட்ட தோம் மணிமாசிப்பார் 
taka dina tang taka dina tang taka dina tang ayla taka dina tang kirdu aara da moonu tang taka dina taka ta taka ta tang taka ta taka ta tang tang varudhu throughout chaturashram adile onnume trishrame vera endha idum kediyadhu kaariva kuda trishra kaariva tha adhe romba alagana oru koruve 4 3 renda ponnuvar andha maari la ponnuvar aama adile idile po vaadiyar vande நான் சொன்னேன் அது அங்கே ஒரிஜினலாக இருந்தாலும் இவர் கொஞ்சம் மாற்றி அவர் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கார் த க தீம் த த க தீம் த தீம் த த கேட்ட த கேட்ட த கேட்ட த கதாங்கிற மாதிரி அந்த லாஸ்ட் இது ரெண்டு அட்சரம் த க தீம் த தீம் த த க தீம் த தீம் த தி த க தீம் த தீம் த த திரைக்கடத்து த த திரைக்கடத்து த த திரைக்கடத்து த அதில் அது நிறைய வித்தியாசங்கள் வருத்தி இப்ப இந்த தா மூணு மூணா இருக்கிற நாலு நாலா சொல்லி மூணு சொல்லி அப்புறம் ரெண்டா சொல்றது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதில் என்ன அழகா இருக்கு இது இப்போ இந்த மாதிரி கோருவர்கள் ரசிக்கிறதுக்கு நமக்கும் ஒரு ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு ஞானம் இருந்தா தான் ரசிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த சதுசுரத்தில் எடுத்தது கண்டம் திசரம் பண்ணுறது ஒன்று அது ஒன்று ஆமாம் அது சதுரசரம் சதுரசரம் வாசிச்சு கண்டம் வாசிச்சு திருசரம் வாசிக்கிறது அது நான் சொல்லி பார்க்குறேன் அது இந்த நூலு கட்டி நடக்கிற மாதிரி சமாச்சாரம் தான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் வாத்தியார் பண்ண ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் நாவலிட்டிஸ் இதெல்லாம் எவ்வளோ பண்ணாலும் போகிறாது ட்ரை பண்ணுறேன் தத்தி தத்தி கிட்டாக அதே சொல்லி பார்க்குறேன் ததி கிட கதி கிட கதி கிட கதி ததி கிட தோம் தாக தா குதி கிட தோம் தாக த ததி கிட தோம் தாக குதி கி தாக ததி கிட தோம் தாக த கதி ஜி கிட தாக தோம் பொம் ததி கி தோம் ததி கிட கதி கிட கதி கிட கா கதி கதி கிட கதி கிட கதி கிட கா கதி கதி கிட அப்படின்னு முடியாது அது ரொம்ப சிரமமான சமாச்சாரம் நம்ம மட்டும் மனசு வச்சா போறது தாளம் அழகா போடுற வாழ்க்கை நம்ம வாசிக்க வரணும் அதனால இதெல்லாம் மேடையில் வாசிக்கிறதுங்க ரொம்ப சிரமமான சமாச்சாரங்க அதுதான் அந்த தைரியத்தில் வாசிச்சு பழகினா தான் நமக்கு அது வாசிக்க வர இது பயந்துட்டு பயந்துட்டு வாசிக்க இருந்தால் ஜென்மத்தில் வாசிக்க வராது அதே மாதிரி இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த போது இந்த திசர நேரம் அதாவது மூணு தள்ளி மிஸ்ரி சாப்பில் மூணு தள்ளி ஆயத்தாளர் மூணு தள்ளி வரைச்சு திசர நட வாசிக்க முடியாது ஆமாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஐடியா பண்ணார் அது கூட அதே வந்து இப்போ திருஷர் எத்தனை இதில் மூணு லட்சம் தள்ளி வந்தால் திருஷரம் வாசிக்க முடியாது எந்த நடையும் வாசிக்க முடியாது அப்படி சதுரச்சரம் தவிர வேறு எந்த நடையும் வாசிக்க முடியாது இப்போ அதனால் நமக்கு இப்போ திருஷரம் வாசிக்க இல்லாட்டா எந்த நடையும் வாசிக்க முடியாத ஒரு கட்டம் வந்து விடுறது அதனால் நமக்கு என்ன பண்ணோன்னா திருஷரமாக வாசித்து கடைசியில் அது 
சதுரசில கோர்வையில் கொண்டு வந்து முடிக்கும் அந்த ஆரம்பம் மட்டும் திருச்சிலம் தாக்கு தாக்கிட்ட தாக்க தாக்க தே நதியும் கலாம் தாக்கிட்ட தாக்க தாக்க தே நதியும் கேத்த குத்தாக்கிட்ட தாக்க தாக்க தே நதியும் தறி கடத்தும் 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 தீ தாங்க கடத்துக்கு தக்க தறி கடத்தையும் தாக்கும் தாங்க கடத்துக்கு தக்க தறி கடத்தையும் தீ தாங்க கடத்துக்கு தக்க தறி கடத்தையும் தறி கடத்தும் 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 எங்கே போயிடுச்சு கொஞ்சம் <laughs> ஏன்னா அந்த லயத்தை பற்றி பேசணும்னு ஆரம்பித்தா எஸ்பெஷலி லய வித்வான்களுக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அது பேர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு சே அந்த லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் எக்ஸ்பிளைன் அதனால் வந்து அது டைம் போகிறதே தெரியாது நமக்கே இப்போ ஆக்சுவலாக ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் போனதே தெரியல எவ்வளோ கோர்வைகள் கேட்டிருக்கோம் எவ்வளோ அபிப்பிராயங்கள் கேட்டிருக்கோம் எவ்வளோ வாசிப்பு வந்து வாசி கேட்டிருக்கோம் அந்த நம்ம தின்னு அந்த அரைச்சாப்பூலாம் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது எப்படி ஒரு அழகாக கேட்டிருக்கோம் அதனால தான் அவரை வாசிக்க சொல்லி கேட்டுன்னு தான் நிறைய இது அடிக்கடி வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அவர்கிட்ட ஸோ அதனால் இன்னும் மேபி அனதர் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் அவள் வந்து ஏதாவது ஒரு வாசி காமிச்சுட்டு பி வில் ஓப்பன் தி ஆடியன்ஸ் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் ஜஸ்ட் குவிக் கொஸ்டின் சார் ஒவ்வொரு வித்வான்களுக்கும் ஒரு ஒரு கிரேட்னஸ் இருந்திருக்கு நம்ம வாதியாரை பற்றி பேசுகிறச்சு இமீடியட்டாக எல்லாருக்கும் தோன்றது வந்து அவர் வந்து என்ன ஒரு டிக்னிஃபைடு என்ன ஒரு மெஜஸ்டி என்ன ஒரு ஃபினிஷ் இதெல்லாம் தோன்றாது என்ன வாட் ஆர் தி எலிமெண்ட்ஸ் விச் மேக் சச் கமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அவர்கிட்ட என்ன அந்த மாதிரி அதை சொல்லிவிட்டு வில் ஃபினிஷ் வித் கிருஷ்ணாணி பேக்கம் அல்ல மெயினாக அவருக்கு வந்து வாசிப்பில் ஒரு வேஸ்டேஜ் கிடையாது எது வாசிக்கணுமோ அது வாசிப்பார் நமக்கு கூட சில சில கச்சேரிகள் செலவாக வாசித்து கேட்டால் நமக்கு ஐயோ இந்த இடத்துல எந்த சொல்லு போட்டிருக்கலாமே அந்த சொல்லு போட்டிருக்கலாமே தோணும் அவர் வாசிக்கிறதுல தோணவே தோணாது பிகாஸ் அவ்வளவும் ஒரு மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த அந்த வாத்தியத்தில் இருக்கிற அந்த வாசிப்பில் அந்த தொப்பி வளர்ந்தால் சேர்ந்து வாசிக்கும் போது இருக்கிற ஒரு இஃபெக்ட்டு அப்புறம் அந்த ஞான பலம் அது தான் சொல்லுவேன் அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால அது அவரோட அந்த கேரக்டர்லேயும் அப்படி தான் அது தான் நம்ம வாசிப்பிலையும் வருது அந்த ஒரு டிக்னிஃபிட்டிங்கிறது கொஞ்சம் கூட அந்த இது குறைஞ்சி போக மாட்டார் எந்த விஷயத்துலையும் கிடையாது ஒன்றுலேயும் அதுக்கு அந்த டிக்னிஃபைடாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் அதான் அந்த முக்கியமாக இருக்குது ஆ அண்ட் அவர் எல்லாவருக்கும் போய் சேர்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஜ கேட்குற அளவுக்கு தான் அவர் வாசிக்கிறார் ரொம்ப இன்டலெக்சுவலாக இருக்கும் எங்கள் டேவிட் பாகோதர் சொன்னேன்னே அவர் எனக்கு சின்ன வயசுலேயே சொல்லி கொடுத்துருக்கார் என்ன சேன்ஸ் நமக்கு வயசாக ஆக விரலால் வாசிக்க முடியாது நீ சின்ன வயசில் தான் விரலால் வாசிக்கலாம் வயசாக ஆக மூளையால் தான் வாசிக்கணும்பா அது இன்டலெக்சுவல் அது ஒர்க் ஆகும் இப்போ இவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா ஒரு சர்க்கஸ் நீ பார்க்க போனால் எத்தனை வாட்டி பார்ப்பா நீ சர்க்கஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அந்த ட்ரப்பி சர்க்கு பீஸ் அவன் கத்தி ஏறியாரா அவன் இதெல்லாம் பண்ணது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் பார்க்க முடியுமா மூணு நாள் பார்க்க முடியுமா வேறஸ் இந்த இன்டலெக்சுவல் இந்த லைஃப் லாங் மாறி 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 வந்துட்டே இருக்கும் ஞான பலம்ன்றது காப்பாற்றும் அது அவருக்கு இருக்கு மாஸ்டருக்கு அது மாதிரி மாஸ்டர் அதில் இது பண்ணி இருக்காரு ஸோ லெட் அஸ் ஃபினிஷ் திஸ் செஷன் வித் கிருஷ்ணானி பேகனே அது ஒரு பாடி முடிச்சிடலாம் ஒரு துக்குடாக்கு எப்படி வாசிச்ச மாதிரி அதே மாதிரி கேவின் சொல்வாரு அந்த மாதிரி கேவின் சொல்வாரு எப்படி அடக்கி வாசிக்கணும் ஆமா அது ரொம்ப இது இல்லை அதுக்கு உள்ள பண்ணங்கிறது உள்ள ஒரு லைட் லைட் பாடி கேனே
ரசிச்சது என்னென்ன அந்த வாசிப்பு அதை விட அவரோட ஹியூமிலிட்டி ரொம்ப ரசித்தேன் நான் அந்த அப்ரோச் டு தி மியூசிக் இந்த மாதிரி ஒரு ஹம்புளாக இருந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் ஐ திங்க் ஹீ டிசர்வ்ஸ் எ பிக் அப்ளாஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் தேட் இந்த குரு பக்தி குரு பக்தி மட்டும் இல்லாமல் அதை தானும் டெவலப் பண்ணி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து அதையெல்லாம் நமக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு பண்ணியிருக்கா மூணு பேரை ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கா அந்த இந்த ப்ரோக்ராமுக்காகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கா ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கா அதை அதனால் அந்த இது நமக்கு தெரிஞ்சுது இன்றைக்கி அது எவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது இன்னும் நிறைய ஆக்சுவலாக பேச வேண்டியது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஹேட் டு கட் இட் ஷார்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி டைம் கன்ஸ்டைன்ஸ் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பட் இதில் ரொம்ப அழகாக நான் ரொம்ப ரசித்தது என்னென்னா அந்த பாட்டுக்கு வாசிக்கிற ஒரு பங்கீடு அந்த பாட்டுக்கு வாசிக்கும் போது அந்த அரையாவர்தனம் அரையாவர்தனம் தொம் போட்டு காமிச்சு அரையாவர்தனம் தொம் இல்லாமல் காமிச்சு அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த நார்த் இண்டியன் மியூசிக்கில் அந்த வாசிச்சு காட்டுவா அவளுக்கு வந்து அவள் யாருமே தாளமே போட மாட்டாள் தாளம் போடமா எப்படி தாளம் போடாமல் இருக்கான்னு பார்த்தாக்கா அந்த நம்ம தீனில் தொம்மில் தான் அவளுக்கு அந்த அந்த ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்குது நம்ம இண்டி நம்மளுக்கு வந்து அந்த இண்டிகேஷன் அவ்வளோவா கிடையாது அந்த அந்த இண்டிகேஷனை இந்த மாதிரி ஒரு வாட்சாக தான் தெரியும் அது இந்த மெத்தடில் அதை வாசி காட்டினா தான் அது வந்து நம்ம திருத்தத்தில் இருக்கோம் இல்லை நம்ம வந்து லகு ஆரம்பத்தில் இருக்கோம் இல்லை பாட்டு ஆரம்பத்தில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த காலப்பிரமாணம் அமுத்துறது ரொம்ப அழகாக அமுச்சு அந்த கிருஷ்ணானி பேகனை பார்வையிலையும் நம்ம கவனித்தோம் அதே மாதிரி இந்த காம்போத்திலையும் அந்த காலப்பிரமாணம் அமுத்தி கொடுக்கறது கையில் கொடுக்கறது நம்ம ஓட்டி கொடுத்துட்டோம்னா அவளுக்கு பாட முடியாது பல சங்கதிகள் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டா ஸ்வரங்கள் மேற்காலத்தில் பாடும்போது பாடகாலுக்கு லகுவாக அமையாது அது நம்ம அந்த க ஓட்டிட்டோம்னாலோ இழுத்துட்டோம்னாலோ அந்த அமையாது மேல்கால ஸ்வரம் பாடும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா சம்டைம்ஸ் அவள் வந்து காலப்பிரமாணம் ரொம்ப இழுத்துருந்தா தக்க திம்மி தக்க சொன்னு கேட்கும் அது அந்த மாதிரி அந்த ஸ்வரத்தில் அவள் பாட்டினா சரியாக இருக்காது ரெண்டுத்துக்கும் அது காலப்பிரமாணம் அமுத்துறது அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது ரகுசார் ஸ்கூலில் ஸ்பெஷாலிட்டி அது மணியர் ஸ்கூல்லேயே அது ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி நான் நிறைய கவனிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ரெண்டு ஆவர்தனை வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாசி அப்படின்னு எங்கள் வாத்தியார் நிறைய சொல்லுவார் அது ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இன்றைக்கி ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது நரேந்திரன் சார் ரொம்ப அழகாக நான் பேசி கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அவர் வாசி எவ்வளோ கச்சேரிகள் கேட்டிருக்கேன் கேவிஎன் சாரோட டிஎன் கிருஷ்ணன் சாரோட அப்புறம் 
எம் டி ராமநாதன் எல்லாரோடையும் நிறைய கச்சேரிகள் அவர் வாசிச்சு கேட்டிருக்கார் நிறைய அனுப்பிச்சிருக்கேன் சேஷகோபாலன் சரோட எவ்வளோ கச்சேரிகள் கேட்டிருக்கேன் அனாயாசமாக இருக்கும் வாசிக்கிறது அந்த அப்ரோச் கை மூவ்மெண்ட்டே தெரியாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை மூவ்மெண்ட்டே தெரியாது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ரொம்ப ரசிட்டே இருப்பேன் ஐயோ அந்த மாதிரி வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்லாம் நினச்சின்னு இருப்பேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த மூவ்மெண்ட்டே தெரியாது அந்த பத விஷுன்னு ஒரு வார்த்தை அமெரிக்கை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ப பழையவாள்லாம் பதவிஷாக இருக்கா ஒரு அமெரிக்கையாக இருக்கா அப்படி ஸ்டேஜில் அவர் அப்படி இருப்பார் அப்படி ஒரு அமெரிக்கையாக இருப்பார் ஆனால் அந்த சவுண்டு மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த சுற்றி ஒன்றுன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த அந்த சாப்பும் அரைச்சாப்பும் தொம்மும் சேர்ந்ததுன்னா அவ்வளோதான் கச்சேரி முடிஞ்சு போச்சு போகிறோன்னு தோணிவிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நாதம் கையில் அவருக்கு ஒரு அமைஞ்சிருக்கு பகவான் அனுகிரகம் குருநாதர்கள் அனுகிரகம் எல்லாம் பரிபூர்ணமாக அமைஞ்சு அவர் இன்றைக்கி நமக்கு நம்மளோட இன்றைக்கி இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கூட என்னோடய ரொம்ப ஆப்த நண்பர் ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு மோர் தென் அபவுட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு அவர் வந்தது இன்றைக்கி ரொம்ப தேங்க்ஸு அவர் இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொடுங்க நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் நீ தான் ஏன் நடத்த போகிற இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் சும்மா அங்கே உட்காந்துருப்போம் யூ ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் த என்டையர் ஷோ யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் நரேந்திரன் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் Because he, uh, he also belongs to that school. He knows the nuances of the uh, school as well as the uh, uh, aspects, different aspects of the school. How Raghu sir approached him. He knew that he was missing. 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 So, it is very very important. You are going to run the show because he is going to talk whatever you are going to ask. So, the best has to come. அவுட் ஆஃப் ஹிம் அதுக்கு நீ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து மனோஜ் கிட்டே எடுத்து கொடுத்தேன் அப்புறம் ஆதித்யா மாதவன் அவர் ரொம்ப அழகாக பாடி இந்த கச்சேரியும் இந்த ப்ரோக்ராமை ரொம்ப நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தார் அவருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸு அண்டு ஒன்ஸ் அகெயின் வி தேங்க் ஆர் ஆர் சபா அருணா அண்ட் அதர்ஸ் ஃபார் கோஆர்டினேட்டிங் தி என்டையர் ஈவெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆடியன்ஸ் நமஸ்காரம்